கேக்குதுங்களா மாவீரம் படம் எப்படி இருந்தது மாவீரன் ஓகே ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லாவே இருந்துச்சு செகண்ட் ஆஃப் ஃபன்ஸ் மாதிரி தான் எல்லாமே அதான் சொல்ல கார்த்திக் ப்ரோ ரொம்ப லெந்தா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுல ப்ரோ ஆமாமா அது லெந்த் பிரச்சனை இருந்துச்சு இன்னொரு செகண்ட் ஆஃப்ல கொஞ்சம் நிறைய இடத்துல லாஜிக் அதெல்லாம் எதுமே யோகிபாபுவோட யோகிபாவோட காமெடி அந்த கோலமாவ கோக்கில அந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த படத்துல யோகிபாவ காமெடி நல்லா இருந்துச்சு பிரவீன் <laughs> ஊரோடய <laughs> 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 அதிகமாவும் இருக்கு ஐயப்பன் வரலங்களா நாளைக்குறாங்க <laughs> 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 எல்லாமே <laughs> நீங்க <laughs> நிறையா <laughs> ஏர்லியரா வந்து இந்த யுஏ சர்டிபிகேட்னு போட்டு ஓபன் பண்ணிட்டாங்க அட்வான்ஸ் புக்கிங் அது एक्चुअली சென்சார் ஏ வந்துருச்சு சிபிஎஃப்சில அதனால ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஓபன் ஆயிடுச்சு புக் பண்றதுக்கு தான் புக் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ ஆனா மெஜாரிட்டி சீட்ஸ் بلاக் பண்ணிருக்காங்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் 2 3 டே ஃபர்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் மட்டும் بلاக்கிங் இருக்கு அதுக்கு மேல மண்டே மேல ஃப்ரீயா தான் இருக்கும் ப்ரோ தமிழ்ல வருதா அந்த படம் ஆ தமிழ் கண்டென்ட் இல்லனா 
bro dik english tha english open madirala english padatha na onnu puriyadhu tamil la pathale puriyadhu innonne mission impossible ke subtitles varla imax ku varla normal ku varla atmos 5.1 edukume varla கோயம்புத்தூர்லாம் சண்டே வரைக்கும் ஒரு டிக்கெட் கூட இல்லை ப்ரோ எல்லாமே சோல்டு விட்டு ஆமா ப்ரோ இந்த மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே ஓபன் பண்ணாங்க லைக் நல்ல விஷயம் என்னன்னா ரெண்டே ரெண்டு ரோ தான் பிளாக் பண்ணாங்க மத்த எல்லாமே ஆன்லைன் ஓபன் பண்றாங்க வெடிக்க <laughs> வச்சு <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 மும்பையில <laughs> இங்க சென்னையிலுமே சென்னையில இருக்கிற ரெண்டுமே வந்து அவ்வளவு ஸ்பெக்ஸ் கிடையாது ரொம்ப வழியா பத்து வருஷம் முன்னாடி வந்ததுனால கோயம்புத்தூர் யாரா போனீங்கன்னா கண்ண முடி ட்ரை பண்ணுங்க பயங்கரமா ஒரு சீட் கூட இல்ல ப்ரோ சண்டே வரைக்கும் சொல்றேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்ப நீங்க ஆறு ஷோ ரன் பண்ணணும்னா அப்ப அஞ்சு ஷோ மீன் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஷோ ரன் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லாட் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நம்ம நல்ல எஃப்என்பியும் பிஸ்னஸ் பண்ணும் இல்லையா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்டுனாலுமே எப்படியும் குறைஞ்சது பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு பிரேக் விடணும் அதுக்கப்புறம் கிளீனிங் டைம் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ ஏழரை மணிக்கு போட்டால் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு அஞ்சு ஷோ ஷெட்யூல் பண்ணியிருப்பாங்க நடக்கும் அது கரெக்ட் தான் கார்த்தி அவர் அவரோட அவர் எடுத்த படத்தையும் கொஞ்சம் காப்பி எல்லாம் சொல்றாங்க நான் பாக்கல பட் அவர் இருக்க படத்தை எல்லாத்தையும் காப்பி கார்த்திக நான் அதை உடம்பு ஏத்திருக்காரு எஸ்டிஆர் இந்த படத்துக்காக வேணா எஸ்டிஆர் அடுத்து அந்த படம் தான் நடிக்க போறாரு நீங்க <laughs> 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 
பதினஞ்சாயிரம் நீங்க ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்து உங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு தான் எனக்கு ஸ்பீக்கரே கிடைச்சிருக்கு மாவீரன் பார்த்தோம் ப்ரோ பெங்களூர்ல நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நல்ல க்ரௌடு எனக்கு பிடிச்சிருந்து ப்ரோ படம் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் லேகா இருந்தது ஆனா படம் சாட்டிஸ்பைங் தான் இருந்தது பெங்களூர்ல நல்ல ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆக்குபென்சில தான் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி விட்டுருச்சு ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து பெருசாக அது பெருசாக ரிவீல் பண்ணாமல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பயங்கரமாக சூப்பராக பாப்கார்ன்லாம் வாங்கிட்டு போய் வைக்காம செகண்ட் ஆஃப் என்னவோ ஒரு மாதிரியான மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஓகே ஸ்டில் ப்ரெட்டி டீசெண்ட் படம் ரொம்ப சூப்பரும் இந்த மொக்க படம் அப்படிலாம் கிடையாது பட் எனக்கு ஓகே நல்ல படம் தான் செகண்ட் ஆஃப் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பெட்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்ல சூப்பர் படம் இன்னும் சூப்பர் படமாக வந்திருக்க வேண்டிய படம் அது கார்த்திக் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கமர்ஷியல் டேரக்டர் என்ன பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு ஒரு மினிஸ்டருக்கும் கால் மூணு மணிக்கும் சண்டை அதை வந்து மினிஸ்டர் வந்து வேட்டி மறிச்சுக்கிட்டு வந்து சண்டை போடுவாரு விட்டு அப்படி மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஏன் பண்ணாங்க இது பண்ணாங்க தெரியல அது அந்த கிளைமேக்ஸ் இதெல்லாம் சுத்தமா தெரியல ஆஹ் பட்டே படத்துல அறிவு திருந்தா பெட்டரா இருக்கும் மியூசிக் டேரக்டர் நல்லா தான் போட்டிருந்தாரு பட் அணிகள் தில்லாதது கொஞ்சம் குறை மாதிரி தெரிஞ்சது ஏன்னா ஒரு சில பிஜிஎம்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரஸ் அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ சில மாஸ் எலிவேஷன் சீன்ஸ்லாம் இருக்கு அனிருத் வந்து எல்லா படத்துலையும் நம்பர் ஒன்னா பார்த்துட்டு நீங்க எல்லா படத்துலயுமே அதை எதிர்பார்க்குறீங்க அது பட் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த படத்தை கம்பேர் பண்ணால் வீரன் ரொம்ப பிடிச்சது இருக்கும் நிறைய பேர் படம் பிடிக்கவே இல்லை அது ஏன்னு தெரியல நிறைய பேர் அந்த படத்தை பற்றி பேசவே கிடையாது தமிழில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஹீரோ மூவி வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சூப்பர் ஹீரோ மூவி எடுத்துருந்தாங்க அதில் குறை இருக்கலாம் பட் ஆனால் அது யாருமே கண்டுக்கிட்ட மாதிரி தெரியுது அதை வந்து இப்போ ஒரு சாதாரண படம் நினச்சி எடுத்த மாதிரி தெரிஞ்சு ப்ரோ அது ஏன் நிறைய பேர் பிடிக்கலன்னு எனக்கு படம் பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு நீங்க ஹெட் போன் யூஸ் பண்றீங்க வயர்ட் ஹெட் போன் யூஸ் பண்றீங்க சாரி எடுத்துட்டேன் போ ஆ ஓகே கரெக்ட் ஆ அதான் இப்ப வீரன் படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது நிறைய பேருக்கு ஏன் பிடிக்கலன்னு தெரியல அந்த படம் ஏன் ஓடலனே தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமா வந்த படம் பார்த்துட்டு ஏனா எனக்கு இந்த DC Marvel படம் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸ்ல எனக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப அப்ப மின்னல் முரளி வந்து மின்னல் முரளி எல்லாம் இல்லனாலும் பட் தமிழ்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப் பண்ணிருந்தாங்க நல்லா தான் பண்ணிருந்தாங்க பிஜி நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஃபைட் சீன்ஸ்ல சூப்பரா இருந்தது சினிமோட்டோகிராஃபி எல்லா விஎஃப்எக்ஸும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு அந்த படம் ஏன் பிடிக்கல எனக்கு தெரியவே இல்லை ப்ரோ ஏன் தமிழ் படங்கிறதுல வந்து யாரும் ரொம்ப ஓவராக பார்த்துட்டு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களா இல்லை உண்மையிலே அந்த படம் பிடிக்கல இல்லை எனக்கு தான் அப்படி தோணுதான் தெரியுது ப்ரோ ஹலோ 
அப்படிலாம் கிடையாதுங்க எல்லாம் அந்த படம் என்டர்டெயின் பண்ணல அவ்வளவுதான் அப்படிதான் பாக்கணும் உங்களுக்கு <laughs> அவங்களும் <laughs> 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 அதையும் நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா கூட நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இந்த படத்துல இருந்து காப்பிடுச்சு இப்போ லோகேஷ் வந்து இது ஒரு படத்தில் காப்பிடுச்சார் கைதி வந்து ஒரு படத்தில் காப்பின்னு சொல்றாங்க ஆனால் அதை பத்தி பெருசாக பேசல பட் அட்லி வந்து எந்த படம் எடுத்தாலும் அப்படி சொல்றாங்க இப்போ ஏன் ப்ரோ அது ஒரு சில விஷயங்கள் வைரல் ஆகிடும் வைரல் ஆனதுக்கப்புறம் அதை பிடிச்சிக்கோங்க மற்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சீன் பிசின் காப்பிடிப்பாங்க அட்லி வந்து என்னன்னா அந்த கான்செப்டை எடுத்துட்டு அந்த கான்செப்ட் மாத்திருப்பாங்க ராஜா ராணி பார்த்தீங்கன்னா மோனோராகம் நெஞ்சத்தை கல்யாத இந்த மாதிரி இருக்கும் தெரிய வந்து சத்ரேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன தெரியாம தான் அட்லி பண்ணாருலாம் கிடையாது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நான் அது காப்பிடிக்கணும்லாம் இல்லை அவர் தெரிஞ்சே தான் பண்ணாரு இதெல்லாம் எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் அபூர்வ சொல் மெர்சல் மெர்சல் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட கமலோட போய் படத்தை காட்டிட்டு போட்டோ எடுக்கும் போது பின்னாடி வந்து அபூர் சொல் போஸ்டர்லாம் இருக்கும் அது தெரிஞ்சே தான் பண்றாரு பட் அதுதான் அவருடைய ஐடியாவுமே கூட அது இவனுக்கு ட்ரோல் பண்றானுங்க அவ்வளோதான் இவனுக்கு சும்மா காப்பி காப்பி அடிச்சுட்டே வரும் <laughs> 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 ஒரு பிஜே மட்டும் வருமே அந்த சாங் சூப்பரா இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க விஜய் படத்துக்கு ஏன்னு தெரியலையே மத்த டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடணும்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டெப்ப போட்டுட்டு காலை வளைக்கணும் படுக்கணும் அந்த மாதிரி ஆடணும்னு ஆடுவாங்க தினேஷ் மாஸ்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே அவரு தான் அவர் மட்டும்தான் பாட்டுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி ஆடுவோம் சிம்பிளா ஆடணும் நல்லா இருக்கும் சில பாட்டெலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது சொல்லுது இந்த அட்டகத்து தினேஷ் ஒரு படம் வச்சு பாரு தமிழுக்கு என் ஒன்றை எழுத்தும் அதில் ஒரு பாட்டு இருக்கும் பாருங்க ஓப்பிங் அது அதுவே சூப்பராக பண்ணியிருப்பாரு அவருக்கு டான்ஸே ஆட தெரியாது அவன் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாரு ஒத்த சொல்லால ஒத்த சொல்லால அவரு தானே ஒத்த சொல்லால பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கொரிய ஆஃப் பண்றது அவரு தான் கார்த்திகேஷன்ரிஷ்ரோமேத்துல <laughs> ஏன் யூஎஸ்ல அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு நேத்து ஆறரைக்கு ஒரு ஷோ இருந்துச்சு புக் புக் பண்ண கேன்சல் ஆயிடுச்சு பிறகு வந்து பதினோரு மணிக்கு இருந்தாங்க பதினோரு மணிக்கு புக் பண்ண கேன்சல் ஆயிடுச்சு பிறகு இன்னைக்கு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு புக் பண்ண கேன்சல் ஆயிடுச்சு கடுப்புல தான் பிறகு உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டேன் ஆனா வேற வேற யூஎஸ்ல வேற ஸ்டேட்ல எல்லாம் பண்ணிருக்குது ஆனா இப்படி இனி வந்து இப்படி இப்ப தமிழ்நாட்டுல நாலு மணி ஷோ இல்லாம போனா இப்ப யூஎஸ் மார்க்கெட்ல எல்லாம் பயங்கரமா அடி விழுமே இல்ல அது ஒரு ரீசன் கிடையாது தமிழ்நாட்டுல நாலு மணி ஷோ இருக்கிறதுனாலதான் அங்க ப்ரீமியர் இல்லாததுனாலதான் ப்ரீமியர் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு கிடையாது ஆக்சுவலா மாவீரன் வந்து என்ன பிரச்சனைனா கண்டென்ட்டே டிலே இவங்க கொடுத்த கண்டென்ட்டே டிலே ஆயிடுச்சு ஆனா இப்ப யூஎஸ்ல சில தியேட்டர்ல போட்டிருக்காங்க சில தியேட்டர் அதான் சில தியேட்டர்ல போட்டிருப்பாங்க சில தியேட்டருக்கு என்ன ரூல் வச்சிருக்காங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து தியேட்டர் கண்டென்ட் வந்து அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க 
எல்லாம் பண்றாங்க லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் இப்ப தமிழ்நாடுல பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஒரு வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்ப நாளைக்கு ரிலீஸ் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கண்டென்ட் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்குவாங்க அவங்க ஆனா யூஎஸ்ல நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி டிலே தான் அதனால டிலே லியோல அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராது லியோல வராது ஜெயலலிதா வராது இல்ல பிரின்ஸ் படம் பாத்துட்டு வெறுத்துட்டு அப்புறம் இது நல்லா இருக்குன்னு மூணு தடவை புக் பண்ணி மூணும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு கடுப்புல நீ பாக்கவே இல்லை நீ ஓடிடிலயே டெலிகிராம்லயே பாத்துக்கோனு விட்டுட்டேன் ஏன்னா அவ்வளவு கடுப்பு ஆயிருக்கு இல்ல இது ஆக்சுவலா வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனா ஷெட்யூல் பண்ணும் போதே வந்து இங்க ஒன்பது மணி ஷோ போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாசம் முன்னாடி அவங்க பிளான் பண்ணி வச்சது ஆகஸ்ட் பதினொன்னு அவச அவசமா முடிக்க வேண்டிய வேலை வச்சு நிறைய அவங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு டிலே ஆயிடுச்சு அவங்க பிளான் பண்ணபடி ஆகஸ்ட் பதினொன்னு தான் இந்த பிரச்சனையா இருந்திருக்காரு அந்த ஜூலை பதினாலு அந்த ஒரு முப்பது நாள் குறைஞ்சி வச்சிருங்க முப்பது நாள் குறைஞ்சதுனாலதான் அவங்க லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி டிலே ஆனது அதுதான் ரீசன் ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் இப்ப பெரிய படங்களா இப்ப இந்த தெலுங்கு படங்கள்ல வந்து இவங்க வந்து இப்ப பாகுபலி வரைக்கும் எல்லாம் டூ வீக்ஸ் ட்ரிபிள் ஆர் வரைக்கும் டூ வீக்ஸுக்கு முன்னுக்கெல்லாம் புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க யூஎஸ்ல அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அப்படியே இது நம்ம தமிழ் படங்கள்ல பண்ணக்கூடாதுதான் இருக்கு பெரிய படங்கள்ல அது வந்து ப்ராஃபிட்டா வரும் தானே இப்ப எப்படி எல்லா படமுமே மூணு நாள் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னுக்கு தான் இவங்க புக்கிங் ஓபன் பண்றாங்க ஆனா தெலுங்கு படங்களுக்குன்னா வந்து படத்தை முடிச்சு கொடுக்கணும் இல்லையா அதுதான் அங்கதான் டிலே ஆகுது அது ஒரு சில படங்கள்ல அந்த மாதிரி பிளானிங் இல்லாம ஆகும் இப்ப பாகுபலி எல்லாம் பாருங்க ப்ராப்பரா ஆயிடுச்சு பெரிய ஹீரோக்கள் படங்கள்னா ஒரு டூ டேஸ் ஒன் டேஸ் இருந்தா இருக்கிறோம் வேலை விட்டு லீவ் எடுத்துதான் பாக்க வேண்டியா இருக்கு ஆக்சுவலாக கார்த்தி நான் சொல்லும் போது இங்கே கொடுத்தா வாங்கிப்பாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல நாளைக்கு போடணும் இங்கே வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாச்சும் நீங்கள் வந்து ஒரு கூகுள் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே வந்து கியூப் ஒயர்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஒரு கிளவுடில் போடுற மாதிரி போட்டுட்டு அது டக்கு டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்கும் கியூப் விடுது ஸோ அது யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியாரு <laughs> 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 இல்ல லரின் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இத ஒண்ணும் பண்ண முடியாது என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவங்க ரிலீஸ் டேட்ல இருந்து ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்றாங்க படத்தை அந்த ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி பண்ணும் போது அவங்களுக்கான எவ்வளவு வேலைகள் வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் அவர் அவசரமா பண்ண வேண்டி இருக்கு அந்த அவசரமா பண்ண வேண்டிய வேலைகள்லாம் முடிச்சு கொண்டு வந்தது பெரிய விஷயம்தான் தெலுங்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அனுப்புவாங்க 
லைசன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு தியேட்டருக்கும் இருக்கும் நீங்க பின் நம்பர் மாதிரி ஒரு ஒரு தியேட்டருக்கு ஒரு ஒரு ஓடிபி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அது மாறும் இல்ல இப்ப நேத்து போன நேத்து டிக்கெட் புக் பண்ண ஓட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க் முடிஞ்சு நித்திரையில இருக்கு தான் நான் எலும்பைக்கு தான் பார்த்த மெயில்ல ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்ப ஒன்னு ஒன்பது மணிச்சோ ஒன்னு பதினோரு மணிச்சோ ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நேத்து நைட்டே இன்னொரு தியேட்டர்ல பார்த்தா இன்றைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு ஷோ இருக்கு மார்னிங்னு அது புக் பண்ணிட்டு அது கேன்சலும் பண்ணல மினக்கட் பன்னெண்டு மணிக்கு இங்க இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டிரைவ் பண்ணி போய் அங்க போய் பார்க்க அவன் சொல்றான் இன்னும் அங்க இருந்து ஒண்ணு வரல நீங்க ஒண்ணு மணி கேன்சல் பண்ணுங்க நீங்க கோல் பண்ணி கதைங்க பிறகு கடுப்புலதான் பிறகு கார்த்திகன் கிட்ட வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டு பேச வந்துட்டு ஹலோ கார்த்திகனா எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ லியோலாம் இந்த பிரச்சனை வர ப்ரோ லியோலாம் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி கண்டென்ட் ரெடி பண்றது தான் அவங்க பிளானே அவங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி பண்ணி முடிச்சு அவங்க வந்து ஐமேக்ஸ்லாம் இல்ல 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 அதெல்லாம் அவர் வந்து தெளிவா இருக்காரு அவங்க ஐமேக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே பண்ணணும்ன்றதான் அவங்க ஐடியா வச்சிருக்காங்க எனக்கு <laughs> 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 போடுறாங்கல இந்த இடம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்க ஸ்கூலு கிளம்பிட்டு இருக்கும் போது மழை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி தான் அதை வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது வெளில போக முடியாதுன்னா போக முடியாதுன்ற மாதிரி அது அது அந்த டைம்ல நீங்க சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னுக்கு மழை வந்துச்சுன்னா வீட்டை கோல் வரும் தானே உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் இந்த கேஸ் எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல உங்களுக்கு படத்தோட அவுட்டே ரெடி ஆகாத போது எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல உங்களுக்கு அவங்களும் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கண்டிப்பா அந்த டைம்ல டெலிவரி பண்ணிட்டு முடியும் அப்படின்னு டெலிவரி பண்ண முடியாத போது வந்து ஒரு செயின்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எஃபெக்ட் ஆறாங்க நீங்க எங்கதான் அங்க இங்கதான் தப்பு நடந்திருக்குன்னு சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது இல்ல பெரிய படங்களுக்கு அப்படி ஆகாது இந்த வாட்டி இப்படி ஆயிடுச்சு அடுத்த வாட்டி ஆகாது அவ்வளவுதான் நல்லாருக்கீங்க <laughs> 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 வீட்டோட <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அவரு தெரியாது தெரியாது 
கண்டிப்பா <laughs> 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 bro ya kekka thappa edukkadinga enak 28 enakey saavadikka inga kalyana adha patti pesi ungalella kekkleya eppadi samalikkringa ungalella eh idha palla time soltanenga idhil enna irukku summa kekkra bro enak poi athi ella time um andha kelvi varunga na enak ya manasul thodanga na adhu or saadhane kedaiyadhu avana neenga adhu or saadhane illa நீங்க அத அதுதான் ஒரு லைஃப்ல நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா நான் பதினேழு வயசுல லோ பண்ண அது திரும்ப சொன்னா போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் பதினேழு வயசுல டிப்ளமோ படிக்கும் போது லோ பண்ண அப்ப ஒரு வேலை அந்த லோ சக்சஸ் ஆகி இருபது வயசுல இருபத்தோரு வயசுல இருபத்தி ரெண்டு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிருந்தா இந்த சேலத்துல வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் இருபத்தாயிரத்துக்கு ஏதோ ஒரு கலெக்ஷன் வேலையோ மார்க்கெட்டிங் வேலையோ ஒரு கடையிலையோ ஏதோ ஒரு இதுலயோ அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சு இருந்திருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அது நடக்கல அது அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பிரச்சனை அது தாண்டி எங்க அப்பா இல்ல அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து லைஃப் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஆனா இப்ப கூட இந்த கொரோனாக்கு முன்னாடி சப்போஸ் கல்யாணம் நடந்திருந்தா நான் இந்த ட்விட்டருக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் ஸ்பேஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பண்ணி யோசிச்சிருக்க மாட்டேன் நான் ராக்போர்ட்ல முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிட்டு அது ராக்போர்ட்ல இருந்திருப்பேன் இல்ல வேற ஒரு கம்பெனில இருந்திருப்பேன் இப்படிதான் இருந்திருப்பேன் ஆனா அது நடக்கல அந்த கல்யாணம் நடக்காதனாலதான் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நம்ம கொரோனால அதெல்லாம் வேணாம் நீ வேலையை விட்டுருவோம் வேற தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ட்விட்டருக்கு வரேன் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்கிறேன் சரி ஓகே நம்ம தனியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்போம் நம்ம தனியாக ஒரு ப்ரொமோஷன் கம்பெனி ஆரம்பிப்போம் இப்போ அது இல்லாமல் ரெண்டு மூணு நாளை பண்ணிருக்கேன் நான் இப்போ படம் எப்படி இப்போ நான் வந்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னா அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிறதுனால மட்டும் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு எந்த கமிட்மெண்ட்டும் கிடையாது எந்த கவலையும் கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இது இது வந்து ஒருவேளை எனக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுலேயோ இருபத்தாறு வயசுல கல்யாணம்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் யோசிச்சிருக்க மாட்டேன் நான் வந்து சாதாரணமாக ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஒரு சினிமா கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஒரு ஆளாக இருந்திருப்பேன் நான் அதை வந்து என்றைக்குமே நெகட்டிவாக நினச்சதே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர பாசிட்டிவாக தான் எனக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுல போய் நீங்கள் பொண்ணு கேட்டிருந்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு இருபத்தாயிரம் சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு பையனுக்கு பொண்ணு கேட்டிருப்பீங்க நான் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல மாறி இன்னைக்கு நம்ம போய் கேட்டோம்னா ப்ரொஃபைல் வருஷம் ஆக ஆக ப்ரொஃபைல் ஏறிட்டே போகுது அவ்வளோ நம்ம ஒரே இடத்துல தங்கினா மட்டும்தான் அதை பத்தினா நம்ம ஃபீல் பண்ணும் காலோ பண்ணும் இல்லைன்னா அது பண்ணவே தேவை இல்லை ஏங்க அது பருவங்க லைஃப் லாங் எப்படியே இருந்துருமோ சொல்ல வரும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது பட் சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
அதை விட்டுட்டு சம்பந்தமே இல்லாம இங்க வந்துட்டு அடுத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணாதவங்க வந்துட்டு அட்வைஸ் பண்ணாங்க ஒரு விஷயம் புரிய மாட்டேங்குது கல்யாணம் பண்ணுன்றீங்க ஆனா கல்யாணம் பண்றதுக்குள்ள அதுக்குள்ள இதா இருமோ அதா இருமோ வயசாகுதுன்றீங்க அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிருங்க அதை விட்டுட்டு எதுக்கு தேவையில்லாம பேசிட்டே இருக்கீங்க ப்ரோ நாங்க அவரைய பண்ண சொல்லி நான் கேட்கல பண்ணாம எப்படி இருக்காரு அதை எப்படி டேக்கிள் பண்றாருன்னு கேட்கறேன் ஏன்னா அதே பிரச்சனை தான் இங்க எல்லாத்துக்கும் இல்ல 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 ஒரு நிமிஷம் கார்த்திக விட்டுருங்க உங்களுக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனை என்னிக்காதீங்க <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> <laughs> அமையும் <laughs> 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 போராடி தான் வர வேண்டியது இருக்கு நம்ம ஜீரோல இருந்தா ஜீரோல கூட இல்ல மைனஸ்ல இருந்து குழியில இருந்து தான் வர வேண்டியது இருக்கு ஒண்ணு ஒன்னா மேல இந்த விஷயம் வர வேண்டியது இருக்கு நான் அப்படிப்பட்ட லைஃப்ல வரைஞ்சிட்டோம் நமக்கு ஒன்னு ஒன்று யாருமே இன்னைக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியாது நம்ம நம்ம தான் எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம தான் வந்து எதிர்ச்சி நிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டிலே எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் எல்லா டிலேவுமே பாசிட்டிவா தான் அமையும் எனக்கு என்னுடைய பர்சனலா நான் பாக்குறது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மேரேஜ் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஓனா என்ன தோணுதோ நீங்க அதான் பண்ணணும் நீங்க ஏன் வந்து இருபத்தி எட்டு வயசு ஆச்சு நீங்க இன்னும் பண்ணல அது கரெக்டா பதில் சொல்லுங்க ப்ரோ பெரும்பாலும் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ வீட்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ப்ரோ நம்ம தான் வேணாம் தள்ளி வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் ஒரு அதுதான் அதுதான் சிம்பிளா கேக்குறேன் ஏன் ஏன் வந்து வேணாம் தள்ளி வச்சிருக்கீங்க அதுதான்ரோம் <laughs> 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 அப்படி இல்லன்னா நீங்க டைரக்டா வந்து எனக்கு இந்த கோல் இருக்கு இது முடியுற வரைக்கும் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றத நீங்க சொல்லிதான் ஆகணும் 
அப்படின்றத <laughs> 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 இப்ப அவரு டேரக்டா சொல்றாருல்ல கார்த்தி வந்து என்னால முடியாது நான் வந்து எனக்கு இது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்றாருல்ல அதே மாதிரி நீங்களும் சொல்லுங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க எனக்கு என்ன இருக்கு அதான் நான் என்ன சொல்றீங்க நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு எனக்கு அதுதான் நான் சொல்றேன் நீங்க இப்ப டேரக்டா சொல்றீங்கல்ல அதே மாதிரி அவரு சொல்றாருனா பிரச்சனையே இல்ல ஐயா எனக்கு இது நான் வந்து ஒரு இருபத்தி இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்குமே அப்படியே அது பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்துக்கல கண்டுக்கல அதை விட்டுட்டேன் சரியா எனக்கு நீங்கள் யோசி நான் தம்பி எனக்கு அண்ணன் தான் எனக்கு இன்னோட மூணு வருஷம் பெரியவர் அதெல்லாம் பர்சனல் மேட்ரு சொல்லாமல் நினைக்கல அவர் கல்யாணமாக நான் தான் பண்ணி வச்சேன் சரியா அவனை எங்கள் அண்ணனுக்கே கல்யாணம் நான் தான் பண்ணி வச்சேன் இப்போ அப் அப்படி தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ண வேண்டியது இருக்குது எங்கள் வீட்டு கடமை கட்ட வேண்டியது இருக்குது எங்கள் அண்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எங்க குடும்பத்தை ஸ்டேபிள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு எனக்கு இன்னொன்னு நம்ம சினிமா நான் சினிமால இருக்கேன் இப்ப சினிமாலே இப்ப போனீங்கன்னா உங்களுக்கு யாருக்கும் புரியாது சொன்னாலும் இப்ப எங்க அம்மா போய் ஏட்ட வந்து என்ன வேலை பாக்குறேன்னு கேட்டா எங்க அம்மா ஏதோ ஒண்ணு ஒழுகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொமோஷன் அதெல்லாம் சொன்னாங்க அவனுக்கு ஒண்ணு ஐடி கம்பெனி இல்லையா கவர்மெண்ட் ஜாப் இல்லையா இப்படி பேசுவானுங்க பொண்ணு வீட்டுல எல்லாம் இன்னொன்னு ஜாதகத்துல நம்ம கோலாறு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல நம்ம நம்ம பாக்குறது இல்லாத ஆனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்படி இப்போ பொண்ணு கொடுக்குற சைடில் ஜாதகம் பார்ப்பாங்களா அந்த ஜாதகத்துக்கு நமக்கு வந்து எல்லா குளம் என்னென்ன வந்து தோசைலாம் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இருக்குது அந்த பஞ்சாயத்து இருக்குது நமக்கு எல்லாமே அப்படி அமைஞ்சிருச்சுங்க வீடு கிடையாது சொந்தமாக நல்லா இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனையும் இருக்குது படிப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இப்போ எல்லா பொண்ணுங்களையும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டிகிரி அதுக்கப்புறம் பிஜி எல்லாம் படிச்சிட்டாங்க நான் படித்தது டென்த்து டிப்ளமோ இந்த பிசிஏன்னு சொல்லி ஒரு கரஸ்பாண்டன்ஸில் ஒன்று போட்டு வச்சு ஒரே ஒரு செமஸ்டர் மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு நான் பிசிஏன்னு இப்போ எழுதி பொய்யாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இது இந்த மாதிரி ஆனால் எல்லா பொண்ணுங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்டெக் இப்படி படிச்சு தான் வாழ்ந்துருக்காங்க இப்போ இந்த வயசில் நான் சொல்கிறது இப்போ நான் முப்பத்தி ரெண்டா இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே ஒரு பொண்ணு பார்க்குறோம்னா இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசில் பொண்ணு பார்த்தா கூட அந்த பொண்ணு எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கு எம்டெக் படிச்சிருக்கு நம்ம பிசிஏ தான் போட முடியும் அந்த பிசிஏ தான் நம்ம படிக்கல மொதல் செமஸ்டரில் போய் ரெண்டு எக்ஸாம் தான் எழுதுனா ரெண்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்னா ரெண்டே ரெண்டு பேப்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் இது எல்லாமே முன்னாடி செஞ்ச கோளாறு அது எல்லாமே இப்படி வருது அது ஜாதகத்துலேருந்து எஜுகேஷன்லேருந்து சொத்து பிரச்சனைலேருந்து இன்னொன்று ஜாதி பிரச்சனையுமே இருக்குது எங்கள் அம்மா ஒரு ஜாதி எங்கள் அப்பா ஒரு ஜாதி இது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துலாம் இருக்குது இதனால் அப்படியே டிலே ஆகுது நானும் வந்து சென்னையில் வந்து வேலை அப்படி சினிமா காலில் எழுந்திரிச்சா நைட் வரைக்கும் அப்படியே வேலை அப்படின்னே ஓடிட்டு இருந்ததுனால அது பெருசாக கண்டுக்கல பண்ணுவோம் என்னங்க இப்ப பண்ணா பண்ணுவோம் இல்லைனா அப்படியே இருப்போம் ஜாலியா ஆனா ஒண்ணு ப்ரோ இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதை எல்லாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ண பிறகு சூப்பரா ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் பண்றதுக்குல ப்ரோ அதான் இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டு வரவங்க இருக்கணும் அது இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் போய் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப இல்ல அச்சீவ்னு இல்லை இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் அது அந்த டைமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனா என்ன இது காமெடினா நீங்க சொன்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன்ல அந்த ஏஜ்ல படிச்சு முடிச்சவங்கலாம் கடைசியில வீட்டுல தான் ப்ரோ வீட்டுல தான் ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க படிச்சு இதுல கூட இருக்க முடியாது ஸோ எதுவுமே அந்த ஒரு ப்ரோல ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு பாப்போம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எந்த மாதிரி ஸ்டோரி வரும் ஒரு ஸ்டோரி இல்ல நம்ம அடுத்து படத்தை பத்தி யோசிப்போம் நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா ஒரு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போகும்போது ஆஹ் நம்மள பத்தி ஒன்னொருத்த வந்து கல்யாணம் உனக்கிறப்பா கல்யாணம் அப்படின்னு கேட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம போய் எப்படி தான் முடிக்கணும் நம்ம ஒரு கார்ல போய் நின்றுட்டு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் மூவி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனே வந்து பில்டப்பா போய் நின்னா அவனே உங்களை பார்த்து கேட்கற கேள்வி வந்து அப்படி கேட்க மாட்டான் ஓ என்ன எங்க இருக்காரு என்ன என்ன வேலை பாக்குறாரு அப்படின்னு அப்படி கேட்பான் நீங்க உங்களை பத்தி தப் 
அப்பா பேசுறவங்களை பத்தி கேலி பண்றவனை மட்டுமே நீங்க பாக்குறீங்க வந்து உங்களை கல்யாணம் ஆனவனே கூட அவனா பாரு நான் கல்யாணம் ஆகும் பெருசா சென்னை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேரு நீ உனக்கு என்ன வச்சா நீ போய் சென்னையில வந்து நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு எல்லாம் பயங்கரமா இருக்க நான் தேவையில்லாம மாட்டிக்கிட்டேன் குளிக்கிறேன் அவன் புலம்புறானு இப்ப இப்ப சேலம் போனாலே என்ன பண்ணுவோம்னா நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லி இவனுங்கெல்லாம் வீட்டில எல்லாம் பர்மிஷன் கேட்டு வந்து என் கூட சரக அடிப்பானுங்க சரக அடிக்கும் போது என்கிட்ட புலம்பிட்டு உட்காந்துருப்பானுங்க புலம்போது என்ன சும்மா சொல்லுவானுங்க நான் அந்த தான் மாட்டிக்கிட்டேன் சீக்கிரம் நீ பண்ணாத ரகலை நம்ம இப்ப கூட இப்ப சேலம் போனாலும் ரீசெண்டா அதான் சொல்றாங்க அதுக்காக நம்ம வந்து அது தப்புன்னு சொல்லல அதை பத்தி எல்லாம் ஃபீலே பண்ண கூடாது ப்ரோ நம்ம ப்ரோ ஆனா நீங்க அங்க வந்து வந்து இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் நீங்க ஒரு ஸ்டெப் ஓனா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப அங்க போனவங்களுக்கு நீ ஒன்னி போயிட்ட நீ வந்துட்டேன்றாங்க ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு ஸ்டெப் இருக்கு உங்களுக்கு தானே தெரியும் அதுதான் அதுதாங்க அதை சொல்றேன் அது நீங்க செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் உங்க வேலையை சரியா செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான மரியாதை எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டே இருக்கும் அதை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் வரும் பணம் பேரு எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதான் நான் வந்து சும்மா வேலை தேடி ஏதோ ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சம்பளம் கிடைச்சா போதும் அதை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டினா போதும் அப்படின்னு வந்துதான் வந்தேன் நமக்கு சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நான் போட நினைச்சேன் நடுவில் எவ்வளோ டைம் நினைச்சிருக்கேன் ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல வேலை செஞ்சிருக்கேன் பத்தாயிரத்துக்கு ஐயாயிரத்துக்கு சம்பளத்துக்கெல்லாம் வேலை செஞ்சிருக்கேன் அதெல்லாம் மீறி வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு ஒன்றும் பெருசா குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை படிப்பில் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ் ஃபேமிலி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஜய் படம் எடுக்கிற ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் பேச முடியுது ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியோட டேரக்டாக பேச முடியுது நம்மளை பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரியுது இங்கே சினிமான் இருக்கவங்களுக்கு தெரியுது இதெல்லாம் இன்றைக்கி யோசிச்சு பார்க்கும் போது எப்படின்னா இந்த ட்ராவல் வந்து பெருசாக தெரியும் அவன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின்லாம் ஒர்க் பண்ணுறான் வந்து சிங்கப்பூர்லாம் அவன் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் கேட்டு என்கிட்ட ஒரு பத்து நாள் முடி பேசிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு என் நம்பர் கண்டுபிடிச்சு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இப்ப ரொம்ப பெரிய ஆள் இருக்கேன் நீ ஃபாரின்ல பத்து வருஷமா வேலை செய்யற சிங்கப்பூர்ல நான் இங்கதான் சுத்திட்டு இருக்கேன் அவன் வந்து என்னை பெருமையா பேசுறான் நான் வெங்கட்புற பாடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாட சொல்லுங்க இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்க எவ்வளவு முக்கியமான மேட்ரு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க மாமனல் வர மாதிரி பாட்டு கேட்டுக்கிறீங்க டாபிக் மாத்தி விட்டுருவோம் தெரியாம ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அதுதான் உள்ள சொன்னது வெங்கட் ப்ரோ பிளீஸ் நான் பாடுறேன் கொஞ்ச நேரத்துல பாடுறேன் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்றேன் கொஞ்ச நேரத்துல பாடுறேன் அப்படின்னு அது இங்க இருக்க நிறைய பேருக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து முப்பது வயசுல இருக்கவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்றது சாதனைய பாக்காத தயவு செஞ்சு பாக்காத யார் ஒண்ணுமே பாக்காதீங்க முதல் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க லைஃப்ல அதுக்குன்னு நீங்க வந்து உன்னே வீடு கட்டி கல்யாணம் பண்ணும் கார் வாங்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணும் எனக்கு ஒரு நிலம் வாங்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணும் அப்படிலாம் நீங்க கோல் எல்லாம் வச்சுக்க தேவையில்ல பட் நீங்க உங்க குரோத் நோ குரோத் நோக்கி போயிட்டே இருக்கீங்க வளர்ந்துகிட்டே இருக்கீங்க உங்க வேலையை கரெக்டா பார்த்துட்டே இருக்கீங்க இவங்களோ ஒருத்த அப்படி பேசிட்டா இப்படி பேசிட்டான்னு பார்க்காம வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அந்த வேலையை வந்து கரெக்டா தெளிவா பண்ணி ஒரு ஒரு நாளும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க கல்யாணன்றத செகண்டரியா மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துருங்க அதுவா நடக்கிற போல நடக்கும் நடக்கும் போது சூப்பரா நடக்கும் கார்த்திக் நான் வந்து அதான் சொன்னேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கோவிலில் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இது இன்னைக்கு என் கல்யாணம் பண்ணி இருபத்தஞ்சு லட்சம் செலவாகும் எனக்கு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வச்சு சொல்றேன் சரியா அப்ப இப்ப நான் யோசிக்கிறதே எப்படி இருக்கு இன்னும் சப்போஸ் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு ஆச்சுன்னா என்ன ஆச்சுன்னா எங்க நான் எங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் வைக்கணுமா எங்க வைக்கணும் எனக்கு தெரியாது நீங்க உங்களை டார்கெட் மட்டும் யோசிச்சுக்கோங்க நீ இந்த ஒரு சின்ன சர்க்கிள்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்காங்க நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா இங்க இருக்க சினிமால இருக்க நிறைய பேருக்கு இன்னும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகாம நிறைய பேர் சாதிச்சிருக்காங்க
அப்படிலாம் நான் ஏதாவது ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்தாலும் பார்த்தேன் சரி ஏன் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பேர் தேவையில்லாம அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் யாரு ஒருத்தர் அவரு கன்ஃபார்ம் அவரு தான் சொல்லியாகணும் அவரு தலைவர் தானே ப்ரோ இவரு சூர்யா எஸ் ஜே சூர்யா இல்ல இல்ல அவரு இல்ல இல்ல அவருமே வச்சுக்கலாம் பட் அவருக்கு அந்த அதுல அவரு அவருக்கு என்ன ரீசன் நமக்கு தெரியாது ப்ரோ ஆனா கார்த்தி ப்ரோ நீங்க சொன்னதை ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணாருன்னு சொன்னாங்கல்ல அது வந்து இப்போ நான் இருக்கான் பட் ஆனா அவர் சொல்றத வந்து நிறைய பேரு மைண்ட் ரீதியாவே எடுத்துக்கிறாங்க உண்மையில அவர் நிறைய பேரோட மைண்ட் செட்டை மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு ப்ரோ அதை நான் சொல்றேன் ஏன்னா அவரு இந்த அவர் ஏஜ் இப்ப எக்ஸாக்டா எவ்வளவு தெரியல பிப்டி அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்னன்றாரு இவ்வளவு இப்ப நான் நடிக்கிற முடிவு என்னோட என்கிட்ட இருக்கு என் லைஃப் ஜா நல்லா இருக்கு என் பேஷன் ஒன்னு இவ்வளவு இருக்கு அவர் சொல்றது நம்மளுக்கே கேட்கறப்ப இந்த வீடியோ எல்லாம் பாக்குறப்ப ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவா இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருக்குல்ல ஆனா ஒரு ஒருத்தர் வீட்லயும் அவங்கவுங்க ஒரு ஒருத்தர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது மாறும் இல்ல இப்ப இப்ப ஒருத்தர் சொன்னார்ல அது ஒருத்தவங்களை வந்து யாருக்காச்சு அது அந்த மாதிரி போகணும்னு தோணுட்டு ஆனா அவர் சொல்றது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல நிறைய பேர் அவர் சொல்றத ஒரு எப்படி சொல்றது விவேதவாக்கா ஃபாலோ பண்றவங்களா இருக்கானுங்க ப்ரோ அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அவரு மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது அதெல்லாம் தப்பு ஆமா ப்ரோ அத நீங்க சொன்னீங்க எனக்கு மேல ஜெகதீஷ் ரொம்ப நார்மலா வந்தவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப நார்மலா இப்ப என்னை மாதிரிதான் வந்திருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருடைய பேக்ரவுண்ட் நமக்கு தெரியல நான் சேலம் அவர் ஈரோடு அவ்வளவுதான் அதே டேட் நானா ஒரு டிசம்பர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா பழக ஆரம்பிச்சேன்னா பேசும் போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா பேசுவாரு ப்ரோ நானும் நீங்களும் ஒரே டேட் டேட் ஆஃப் பர்த்து அவர் டிசம்பர் பதினொன்னு நான் டிசம்பர் பதினொன்னு தான் ரொம்ப நார்மல் ஃபேமிலியில இருந்து வந்த ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு விஜய் வச்சு படம் எடுத்துட்டு இருக்காரு கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்காரு விஜய் சேதுபதி ஐம்பதாவது படத்தோட கோ ப்ரொடியூசர் அவர் தான் அஞ்சு படம் எடுத்துட்டு இருக்காரு நீ அவரு அந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும் அதான் நீங்க அதை விட்டுட்டு அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பெரிய மல்டி மில்லியனரா இருந்து வந்து சினிமா எடுத்தவங்க பார்க்க தேவை இல்லை இந்த மாதிரி சாதாரணமா இருந்து வந்தவங்க சினிமால வந்தவங்க அப்படி யோசிக்கணும் ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ ஒரு டவுட் ப்ரோ இந்த மாவீரனுக்கு இப்போ வந்தது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இப்போ இந்த மாவீரன் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ஏடியாட்டர் காசு இல்லாதப்ப இருந்து மாரிசுல ஏதாவது கூட இருந்து வந்தாரு இப்ப இந்த படத்தை ஏதோ மினிமமா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வாங்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்றாங்க ஆல்ரெடி எஸ்கே கூட ஒருத்தர் இருந்தாரு அப்புறம் இந்த நீங்க சொன்ன இவரு கூட ரொம்ப டவுன்ல இருந்து வந்து இப்போ ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எப்படி அந்த டவுன்ல இருந்து இப்படி இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அவ்வளவு கோடி ரூபாய் இது பண்ற அளவுக்கு அவங்க என்ன எப்படி பண்ணுவோம் பினான்ஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஓகே எப்படி அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இது கடி இருக்கும் ஒரு டேர்ன் ஓவர் மாதிரி அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு படம் எடுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஒரு ஃபண்டோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கறேன் டவுன்ல இருந்து இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது சிம்பிள் ப்ராசஸ் தாங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்க நம்பிக்கை வளர்த்திட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கறதுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து நிற்பாங்க அது பேங்க்ல வந்து அப்படிதான் பேங்க்ல வந்து நீங்க கரெக்டா லோன் வாங்கி கட்டிட்டே நீங்க வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க சார் கார் வாங்கிக்கிறீங்களா கார் லோன் தரேன் அப்படிமா எவ்வளவு தரேன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் தருவோம் நைன்டி பர்சன்ட் தருவோம் வெறும் ஒரு லட்ச ரூபா கட்டீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் கார் கொடுப்போம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பேங்க்ல பேங்க் சிஸ்டம்ல இருந்து எல்லாமே உங்களுடைய சிவில் ஸ்கோர்ல இருந்து எல்லாத்தையும் அதை பொறுத்து தான் எஸ்கே கூட நம்பிக்கையா பத்து வருஷம் இருக்காரு எஸ்கே வந்து சரி ஓகே இவருக்கு ஒரு படம் கொடுப்போம் கண்டிப்பாரு எடுப்பாரு கண்டிப்பா கரெக்டா நியாயமா பண்ணுவாரு ரிலீஸ் பண்ணுவாரு நம்பி கொடுக்குறாரு அவ்வளவுதான் அந்த நம்பிக்கையை உருவாக்குனதுனால எஸ்கே ஒரு படம் கொடுக்குறாரு அது வந்து நீங்க வந்து பணம் அவர்கிட்ட இருக்கா பத்து கோடி இருக்கா இருபது கோடி இருக்கான்னு இல்ல பத்து வருஷமா அந்த நம்பிக்கை வளர்த்திருக்காரு எஸ்கே கிட்ட எஸ்கே மாதிரி ஒரு ஹீரோ டேட் கொடுத்தாலே போதுங்க நீங்க காசே உங்களுக்கு தேவையில்லை ஈஸியா பைனான்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் வாங்கிடலாம் அப்ப எல்லாத்துலயுமே அந்த அந்த மார்க்கெட் ஹீரோ அவங்க இப்ப நான் நீங்க எனக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அப்போ நான் எப்படியாச்சும் அந்த படத்தை எடுத்து என்னோட அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி நான் அதை பண்ணி முடிச்சேன்னா எனக்கும் அது ஒரு கேட் மாதிரி இருக்க
இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டேட் கிடைச்சிச்சுனாலே உங்களுக்கு டிஜிட்டல் வாங்கிடுவாங்க ஆமா அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவான் சாட்டர்டே வாங்கிடுவான் ஒன்று அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவான் இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை கமலஹாசன் படம் இப்போதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்குள்ள நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க முப்பது கோடி கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டா முப்பது கோடி ரூபா அந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவோம் சப்போஸ் இதை வந்து சன் டிவிலேயோ ஜே டிவிலேயோ வைக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது கோடி எண்பது கோடி விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் ஒரு இருபது கோடி வைப்போம் அப்போ ஐம்பது கோடி ரூபா அந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் நீங்கள் கமலஹாசனோட நம்பிக்கையை பெற்றிருந்தீங்கன்னா நம்ம கமலஹாசன் உங்களுக்கு ஒரு டேட் கொடுத்துருந்தாருன்னா உங்களால் ஈஸியாக அந்த படத்தை திரும்ப முடியும் நீங்கள் போயிட்டு அன்பு சில் இன்டர்வியூ வேலையாட்டியோ ஜஸ்ட் ஒன் பண்ணுற ஆட்டியோ ஆட்டி போய் ஃபைனான்ஸ் கேட்டீங்க ஆனால் எனக்கு கமல் டேட் கொடுத்துருக்காரு ரஜினி டேட் கொடுத்துருக்காரு விஜய் டேட் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு பணம் வேணும்னு கேட்டால் ஓகே டேட் கொடுத்து கன்ஃபார்மாக அப்படின்னு ஹீரோட்ட ஃபோன் அடிச்சு என்கொயர் பண்ணுவாங்க கொடுத்து உடனே உங்களுக்கு காசு கொடுத்துருவாங்க அத்தாரிட்டி <laughs> நீங்களை <laughs> அதுல அதுதான் அதுதான் வேலை ப்ரொடியூசரோட வேலை நீங்க வெறும் இருபது கோடி முப்பது கோடி வச்சுக்கிட்டு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு எனக்கு டேட்டு கொடுக்க அப்படின்னு அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டான் ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இப்போ ப்ரோ இப்போ நீங்க இல்ல ப்ரோ இப்போ வந்து இந்த படம் இன்னைக்கு வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கணும் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு சிலர் அந்த பழைய கிளிப் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்க அத பாத்தேன் இப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி ஓகே பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நடுவுல வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து மா மாத்தறதுக்கு டேரக்டருக்கு இருக்க சான்ஸோட ஹீரோக்கு ஹீரோ யூஸ் எல்லாம் இப்ப அதிகமா அதுல இறங்கி இத மாத்தா அதை மாத்தன்னு சொல்றாங்களா வீடியோ எல்லாம் போடுறாங்கல்ல இதுல யாருக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கணும் அவர் சொல்றது சரியா இருக்கா தப்பா இருக்கா அவ்வளவுதான் அப்படிதான் பார்க்க முடியும் நீங்க தப்பானதுக்கு அப்புறம் படம் வைங்க நிறைய படங்கள்லாம் வந்து ஹீரோ வந்து மாத்தி அந்த படத்தை சக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க அது அதுவும் இருக்கு அந்த அந்த சினாரியும் இருக்கு இங்க கரெக்டா நீங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க இப்ப இந்திரன் எல்லாம் சொல்லுவாரு ரஜினி சங்கர் ஒரு பேட்டியை சொல்லியிருக்காரு நான் இந்திரனை வந்து டோட்டலா வந்து சயின்ஸ் பிக்ஷனாவும் அப்படிதான் எடுத்துருந்தேன் ரஜினி வந்து இல்ல இல்ல அதெல்லாம் வேலைக்கு வருதுங்க என்னுடைய மாசு வைங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவருக்காக கதையை மாத்திரம் சொல்ற அதுதான் ஒர்க்கா இருக்கும் இந்திரன்ல அப்ப ரஜினி கதையை மாத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ரஜினி மாத்தின கதை தாங்க ஹிட்டு இந்திரன்ல இந்திரன்ல செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த ரோபோ வந்து அந்த நூறு கண்ணு எடுத்து இப்படி சொல்லிட்டு நிக்கிறது தாங்க ஹிட்டு சங்கர் அதை யோசிச்சிருக்க மாட்டாரு ரஜினி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யோசிச்சிருக்க முடியும் அவரால் எனக்கு ஒரு மாசு வைங்க பில்ட் அப் ஷாட் வைங்க அப்படின்னா அந்த பில்ட் அப் ஷாட் தான் ஹிட்டு அது டேரக்டர் சங்கர் வந்து சப்போஸ் கமல் வச்சு அன்னைக்கு எடுத்திருந்தாருன்னா என்ன எடுத்திருப்பாரு அப்படி அந்த சீன் வச்சிருக்க முடியாது அவரால் அந்த ரஜினி வந்து கதையை மாத்திட்டாருன்னு சொல்ல போறீங்களா மாத்திட்டாருன்னா அது ஹிட் தானே புரியுது அவங்களுக்கு எது ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகலான்றது ஹீரோங்களுக்கும் தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு படம் மூணு படம் எடுத்த டேரக்டருக்கும் நூறு படம் நூற்றம்பது படம் நடிச்ச ஹீரோக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஐம்பது படம் நடிச்ச ஹீரோக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அவங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க சம் சம்டைம்ஸ் அது வந்து சொதப்பல் ஆயிடும் சொதப்பல் ஆனோன்னு அவங்க மேலே பழிய போட்டுட்டு அந்த ஹீரோ மாத்த சொன்னாரு அதனால தான் சொத்தை பிரிச்சுன்னு சொல்றதும் ஒர்க் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்த படங்க இது நான் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் அது ரெண்டுமே தப்பு 
அப்புறம் நீங்க சொல்றது எல்லாம் கரெக்ட் ப்ரோ பட் ஆனா டைரக்டர் சொன்னா ஒன்னு ஓகே பண்றப்பாரு அதுல இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அது ஒரு அவங்களுக்கும் தெரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பட் அது டைரக்டர் வந்து அவர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு இது இருக்கும் இல்ல வேண்டாம் இது இப்படி போ அந்த ஸ்டோரி இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இல்ல எனக்காக இப்படி மாத்தனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தி அந்த ஸ்டோரியில இருந்து மாறி அது கிளிக் இப்ப நான் ஒன்னும் இல்ல ப்ரோ இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் மாத்தி மாசா இருந்தது அவர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுனால சொல்றேன் அது அவர் எப்படினாலும் நம்ம பாக்க போறோம் பட்டா அந்த ஸ்டோரி எடுத்தவங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல அதுல இருந்து வெளியே வருது இல்ல இப்ப நிறைய சினிமான்றது டீம் ஒர்க் தானுங்க எப்படியோ ஒண்ணு சக்சஸ் ஆனா ஓகே தானே உங்களுக்கு எனக்கு <laughs> 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 வெங்கட்பாபுக்கும் <laughs> ப்ரோ நீங்க சொன்னீங்கன்னு தப்பா ஐயா ஃபேன்ஸ்லாம் இருந்தீங்கன்னா தப்பா எடுத்துக்கு இல்ல ப்ரோ நீங்க அந்த படத்துல சரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அந்த ஆரம்பமே செம்மையா இருக்கும் அதே ரெகுலரா அவர் பண்ண பண்ண அந்த நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ ரசிக்கும் ரிப்பீட்டிவாகவும் ரிப்பீட்டாகவும் அப்படி கிடையவே கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது விஜய்க்கு இன்ட்ரோ சாங்கன்றது ரிப்பீட்டிவ் தான் அவ்வளவுதான் அறுபது அறுபது படமா அதுதான் நடக்குது அது அது ரசிக்க படம் தானே இருக்கு வேற என்ன ப்ரோ அது நம்ம எல்லா படத்திலையும் விஜய் அவர் படம்னு இல்ல ரஜினி படத்திலயும் சரி எல்லா படத்திலயும் இப்ப அது நம்ம தமிழ் படத்துல ஒரு பார்மட்டாவே பாத்துட்டு இருக்கோம்ல பட் ஆனா இந்த பைக் சே சொன்னதுனால அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் அதையே நம்ம திருப்பி திருப்பி எல்லா படத்திலயும் பண்ணாங்கன்னா ஒரு சீனா நீங்க வந்து சிங் பண்ணி எடுக்கணும் இப்ப மங்கத்தால அந்த சீன் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து பாக்கணும் மாசா இருக்கு ஆரம்பத்துல பாக்கணும் மாசா இருக்கு அந்த மாதிரி எடுக்கணும் அவர் சொல்லிட்டாருன்றதுக்காக ஒரு சீனை வச்சு எடுக்க கூடாது அவர் சொல்றாரு ஓகே எடுத்து அப்போ ஒரு சீனை எடுக்கணும் அந்த சீனை வந்து கொரியர் ஆஃப் பண்ணணும் அதை வந்து கரெக்டா எடுக்கணும் அதை எடுத்து மாசா வந்து கொண்டு வரணும் ஃபேன்ஸ் வேங்க முதல்ல ஃபேன்ஸ் அதை தாங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஃபேன்ஸ் வந்து ஹீரோ தான் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க மாச ஹீரோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேட்குற பிரச்சனை எல்லாமே மாச ஹீரோ படத்தில் வர பிரச்சனை தான் மாச ஹீரோ மட்டும் தான் கதையை மாற்ற முடியும் சீன் கதையை மாற்ற முடியாது சீனை மாற்ற முடியும் அப்போ மாச ஹீரோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் ஃபேன்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சீன் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு பாட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த குற்றச்சாட்டு தான் நிறைய சினிமா வந்துகிட்டே இருக்குது திரும்ப திரும்ப அவர் அதை சொன்னார் இதை சொன்னார் அவர் கதையை மாற்ற சொன்னார் பட் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு என் ஃபேன்ஸுக்கு இது பிடிக்கும் இது வைங்க எனக்கு ஒரு ஃபைட் வைங்க எனக்கு ஒரு பாட்டு வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாருங்க ஆனா அதை வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா ரசிச்சுட்டு போறாங்க அவ்வளவுதான் அதுதான் டேரக்டரோட வேலை ப்ரோ இப்போ ஐயோ இது வந்து நான் எடுத்ததுனாலதான் என் படமே போயிடுச்சுன்றத எந்த படம் அப்படியேதான் இருக்கா இல்ல இல்ல அப்படி கேட்கல ப்ரோ இப்போ இப்ப எல்லாரும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஃபேன்ஸுக்காக தான் பண்றாங்க இப்ப வந்து நம்மளுக்கு உங்க இப்போ இப்ப ஒரு ஒருத்தர் இப்ப ஒரு இப்ப நீங்களே இருக்கீங்க ப்ரோ உங்க ஃபேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் நான் இல்ல நாங்க நாங்க ஒரு பத்து பேர் வந்து இந்த ஒரு ஒரு எட்டு பேருக்கு பிடிக்குது ரெண்டு பேர் பிடிக்கல அடுத்த இதுல ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேரும் உங்களுக்கு தெரியும்ல அது அது வந்து வச்சே ஆகணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வச்சே ஆகணும்னு இருக்கக்கூடாது அதுல இப்ப லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு படத்துல அவர் சொன்னதுனால சொல்றேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கிரேஸ் குறைஞ்சிட்டு கிரேஸ் குறைஞ்சிட்டு இருக்குல்ல ரிப்பீட்டிவா இருக்கிறதுனால நீங்க நீங்களே நிறைய இதுல சொல்லிருக்கீங்க அவரோட இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு ரேஞ்சுக்கு அவரே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி சில இதுல சொல்லிருக்கீங்க இப்போ இந்த நேர்கொண்ட பார்வையில அது ஒரு சீனா வரும் அது சமயம் அந்த வலிமையில வந்து அவர் நிறைய அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஆனா அது நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்றாங்க தவிர ஆனா அந்த அது அச எப்படி சொல்றது பார்த்து சளிச்சா மாதிரி அவர் போடுற எஃபர்ட்டுக்கே அது இது இல்லாம போயிடுதுல்ல அப்போ அதை மாத்திக்கணும்ல நீங்க சொன்னதுனால அவரை வச்சு சொல்றேன் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னதுனால சொல்றேன் ப்ரோ இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்குல்ல இப்ப நிறைய படம் இப்ப எல்லாருமே அது ஒரு கண்டென்ட் அதுக்குள்ள அவங்க அங்க ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இப்ப இந்த படத்துல கூட எஸ்கே கான ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இருக்கு ஆனா முந்த படங்கள் அளவுக்கு இல்ல அதுவே கொஞ்சம் இப்ப இவர் எடுத்து அந்த ஒரு ஸ்டெப்பு தான் நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் பண்ணா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால சொல்றேன் இயற்கையை மட்டும் சொல்றேன்னு இல்ல புதுசா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது புதுசா பண்ண புதுசா பண்ணா இவரு மாதிரிதான்
டைலாக் இல்லாத படம் இப்படி வந்து புதுசு புதுசாக யோசிக்கணும் அப்படின்னா கேணத்தனமா உட்காந்துக்கிட்டே இல்லையா புதுசா என்ன பண்ணலாம் ஒரு டைலாக் எல்லாம் படம் எடுத்துருவோமா ஓகே ரைட்டு புதுசா இது கேமரா வழியில் படம் எடுத்துருவோம் இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியாது எல்லாத்தையும் நீங்க இருக்கிறது இல்லை என்ன அதுல பெஸ்டா புதுசா என்ன பண்றீங்க அதுதான் நீங்க வச்சுதான் ஒரு கமர்ஷியல் நீங்க ஹீரோ பெரிய ஹீரோ வச்சுதான் கமர்ஷியல் படம் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் வேற எதுவும் எடுக்க முடியாது சரியா விஜய் அஜித் ரஜினி எல்லாருமே சொல்ல ரஜினி எல்லாரும் வச்சு சூரியா வச்சு எல்லாரும் கமர்ஷியல் படம் தான் எடுக்க முடியும் நீங்க வேற எடுக்கவே முடியாது நீங்க உட்காந்துட்டு அவங்க உட்காந்து உட்கார வச்சுட்டு மண்டேல எடுக்க முடியாது பெரியர் பெருமாள் எடுக்க முடியாது பெரியர் பெருமாள்ல வந்து விஜய் நடிக்க சொல்ல முடியாது அஜித் நடிக்க சொல்ல முடியாது அவங்கள வச்சு கமர்ஷியல் படம் தான் எடுக்க முடியும் அந்த கமர்ஷியல் படத்துக்குள்ள என்ன புதுசா பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு ஃபைட் வச்சு தான் ஆகணும் ஓப்பனிங் சாங் வச்சு தான் ஆகணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஹீரோயின் வச்சு தான் ஆகணும் இன்ட்ரோல் பேக் மாசா வச்சு தான் ஆகணும் இதெல்லாம் வச்சு தான் ஆகணும் இதுக்குள்ள என்ன புதுசா பண்றீங்க அவ்வளோதான் புதுசா பண்றதுக்காக நீங்க வந்து சம்மந்தம் இல்லாம கண்டென்டா படம் நடிக்கல ப்ரோ இன்ட்ரா நடிக்க முடியும் நீங்க இப்ப நடிச்சாலும் பார்க்க போறீங்களா நேர்கொண்டு போற பாத்தீங்களா யாராவது அந்தந்த இப்ப திடீர்னு இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்களா அது நீங்க சொல்ற மாதிரி எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் அப்படிலாம் அதெல்லாம் வந்து சும்மா போலியா பிரச்சாரம் பண்றது அந்த மாதிரிலாம் திடீர்னு வந்து இந்த சினிமால காட்டுவாங்களா யாராவது எனக்கு இந்த சீன் வை இந்த சீன் வை நீ யாராவது சினிமால ஒரு சீன்ல காட்டுவாங்களா அந்த மாதிரிலாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்குமே கதை தெரியலங்க எல்லா ஹீரோவும் கதை கேட்டுதாங்க கமிட் பண்றாங்க அந்த கமிட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதிகபட்சம் எனக்கு ஒரு சாங் வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைட் வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர வேற எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அதுவுமே கரெக்டா பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க ஒத்துக்குவாங்க கத்தி படத்துல கத்தி படத்துல இன்ட்ரோ சாங்கே கிடையாது விஜய்க்கு ஆமா எடுத்தோனே எடுத்தோனே ஹெமந்த் எடுத்தோனே சமந்தா பாப்பாரு அது அது வந்து ஒரு சாங் வரும் ஏர்போர்ட்ல கண்டிப்பா முருகாஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாரு எனக்கு ஓப்பனிங் சாங் இல்லையே விஜய் கேட்டுருக்கலாம் கேட்டோன்னா இல்ல சார் இந்த கதையில வந்து இடம் இல்ல சார் அப்படியா சார் அந்த சாங் மட்டும் ஏதாவது டான்ஸ் ஆன மாதிரி வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருப்பாரு அவரு தான் அப்படிதான் அந்த பாட்டு வந்திருக்கும் எனக்குறேன் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 டேரக்டருக்கு தாங்க அந்த வேலை டேரக்டர் அதை பண்ணிட்டா அது ஓகே யாருமே கேட்க போறது இல்லை மாநாட்டில் கிடையாது சாங்கே கிடையாது சிம்பு எல்லா பாட்டும் உட்காந்து அழிட்டு இருப்பார்ல மாநாட்டில் சாங்கே கிடையாது டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஒரே ஒரு சாங் தான் இருக்கும் அந்த கல்யாணத்தில் ஆடுற சாங் தான் ஏன் சிம்பு நடிக்கலையா அந்த கதை வந்து ஹீரோவை கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க அந்த கதை வந்து இல்லை இல்லை இந்த கதையில கிடையாதுங்க இது பண்ணலாம் ஹீரோ ஒத்துக்க தான் போறாங்க எந்த ஹீரோ ஒத்துக்கல எந்த ஹீரோ ஒத்துக்காம நடிச்சிட்டாங்க எனக்கு எடுத்தோன்னு சாங் வை இன்ட்ரோடக்ஷன் வை நான் காலை கீழே வச்சோம் பொறி பறக்கிற மாதிரி வை நெருப்பு பறக்கிற மாதிரி யாருங்க கேட்டா யா அப்படிதான் இருக்கா என்ன அப்படிதான் படாது எல்லா படத்துல வந்துட்டு இருக்கா என்ன ப்ரோ இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி வைக்கிறனாலும் அந்த அந்த ஒரு ஒரு படமும் இப்ப அந்த ஹீரோக்கு எவ்வளவு ப்ரெஷர் ப்ரோ அந்த படத்தை நம்ம இது பண்ணணும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும்ல அவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சீன் இப்படி பண்ணலாம் அந்த படம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்றது பண்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ரெஷர் ப்ரோ இருக்கும் டேரக்டரை தாண்டி அவங்களுக்கு தான் ப்ரோ முழுசா இருக்கும் இப்ப எஸ்கே கெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க பிரின்ஸ் ஓடல இப்ப இந்த படத்தை அவர் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஹிட் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்குல்ல அதனாலதான் வந்து அந்த படத்தை பார்த்து பார்த்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொமோட் பண்றாரு எல்லா இடத்துக்கும் வர்றாரு பேசுறாரு நீ காலைல வரைக்கும் தேட்டர் போயிட்டு இருக்காரு இப்ப இது யாரு பாதிக்க போகுது சப்போஸ் இந்த படம் ஓடுனாலும் ஓடுனாலும் யாரு பாதிக்க போகுது 
இப்போ இது நல்ல படம் இந்த படம் வந்து அவர் போன படத்தோட நல்லா இருந்தாலும் இந்த ஐடியாவா நல்ல படம் தான் இது இப்ப இந்த படத்துக்கு வந்து அவ்வளவா கிரௌடி இது ஈவினிங்ல இருந்து தான் பிக்அப் ஆகுதுன்னு போடுறாங்க இப்போ இப்ப இந்த படம் இப்படி போல அப்படின்னாலே அவருக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கும் அது ஒத்துக்கலாம் அப்ப ஒரு ஒரு இவரு இல்லையா இப்ப எல்லா பெரிய ரெஸ்க்குமே அந்த இப்ப டிராபேக் இருக்கும்ல இப்ப அவங்க எல்லா படத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் பண்ணணும்னு போறப்ப மென்டலி அவங்க என்ன போறாங்க இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு படம் ஃபிளாப் ஆனாலே அவங்க அடுத்த படத்துல பயங்கரமா ஓடுறாங்களா இப்போ அந்தந்த படத்திலே பண்ணலாம்ல அமைஞ்சிருச்சு <laughs> 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 செகண்ட் ஹாஃப் தான் நிறைய குறைகள் இருந்தது பட் இது வந்து எஸ்கேவோட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் காமெடி இது எல்லாமே ஒர்க் ஆயிருந்த படம் தான் மோசமான படங்கள்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக டாக்டர் டான் மாதிரியும் கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஹாஃப்ல நிறைய கொஞ்சம் கிளீஷியமான சீன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ப்ரோ அந்த கடைசியாக அந்த குழந்தைய படம் பார்த்துட்டீங்களா எல்லாத்திலயும் பாத்தாச்சு <laughs> ப்ரோ ஆமா இது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தா இந்த பொண்ணு பேர் இளவரசின் கேரக்டர சொல்லிட்டேதான் இருக்காங்க அவர் மாதிரி எப்படியும் கடைசியில ஏதாவது ஆக போதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு கிளைமேக்ஸ்ல அந்த ஒரு குழந்தை மட்டும் காணா போ எப்ப இருக்காதுன்னு நினைக்கிறப்ப மொத்த கூட்டம் சுத்தி சுத்தி வகரப்பி ஆச்சு இந்த பொண்ணு தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு எல்லாம் புதிய கீதை கிளைமேக்ஸ் மாதிரி இருந்தது ப்ரோ லைட்டா பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு <laughs> 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 நீங்க வந்து ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டர் அவர் வந்து சினிமால வந்து இன்னைக்கு அரசியல் எல்லாரும் பாக்குறாங்கல்ல நீங்க நியூஸ் சேனல்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து லைவா பாத்துட்டு இருக்கும் போது எடுக்கலாம் இன்னொரு பத்து பத்து பஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எடுத்துருந்தா அதை பத்தி யாரும் கேள்வி கேட்க போறது இல்ல ஒரு மினிஸ்டர் போய் ஒரு காமன் மண் அடிச்சிட்டான் சிறுபால் அடிச்சிட்டான் அவர் வீட்டுக்கு வந்தா தெரியும் அப் அப்படின்றது ஒரு இதா இருக்காது இன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த அரசியல்ல இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே அரசியல் வந்து தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து எடுக்கும் போது அது ஒட்டல ப்ரோ ஒன்று ஒன்று இந்த எடுத்திருக்க அந்த கண்டென்ட் வந்து நல்ல ஒரு முக்கியமான இது அங்கே வந்து மா எல்லாரையும் கிளியர் பண்ணி அனுப்புறாங்க அதில் இந்த பிரச்சனை நல்ல கண்டென்ட் எடுத்து யோகி பாபு கேரக்டர்லாம் செம்மையாக ஸ்கெச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இந்திய அவர் அவர் வந்த சீன் எல்லாமே சிரிப்பாக இருந்தாலுமே அவர் கேரக்டர் சூப்பராக ஸ்கெச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மிஸ்கின் அவர் எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொன்ன மாதிரி அவர் கேரக்டர் ஆனால் ஒரு மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி அசால்ட்டா விட்டாங்கன்ற மாதிரி போனாலும் ரொம்ப பெருசா எதிர்பார்த்தேன் ஏதாவது கொஞ்சமாச்சு ஏதாவது விஜய் சேது மாதிரி ஏதாவது ஒரு மாசா ஒரு கேரக்டர்ல வரும் அவர் போலன்ட்டு பார்த்தா ரொம்ப நேரமா சுனிலே ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் ஐயோ சொல்லலாம் அவர் கழுத்தை மட்டும் அறுக்கலன்னா சுனில் தான் போறோம் எனக்கு எல்லாம் பெரிய ஆளா தெரிஞ்சாரு எல்லா இடத்துலயும் ஐடியாவா அவர் கேரக்டர் தான் நல்லா இருக்கு ஆனா மிஸ்கின எப்படி ஏமாத்துனாங்கன்னு தெரியல அவர் வந்து என்னோட சினிமா வாட்டி இது இதுதான் நல்ல ஒர்க் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒரு வேலை அவர் அப்படி பேசினா நம்மளுக்கு அப்படி இருந்துதான் தெரியல அவர் கேரக்டர் ரொம்ப லேஸ்ல விட்டாங்க ஆனா மற்றபடி ஐடியாவா நல்ல ஐடியா தான் அப்படின்
அப்புறம் ஆனா இது எஸ்கே சாயல் இல்லாத ஒரு எஸ்கே படம் ப்ரோ அது வேணா புதுசா இருந்தது ப்ரோ எனக்கு எல்லாம் அவரு போட அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அது எதுவுமே இல்லாம நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்படியும் இல்லாம எப்படி இல்லாம அவர் சாயல் இல்லாத ஒரு எஸ்கே படம் ப்ரோ ஒரு மாதிரி மீட்ரா அது நல்லா இருந்தது மத்தபடி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபிளாலாம் இருந்ததுதான் ஆனா மியூசிக் வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும் ப்ரோ ஏன்னா அந்த லான்ச்சிலயுமே அவர் அவ்வளவா யாருமே பெருசா பேசின மாதிரி நான் பாக்கல அவர் ஆனா படத்துல சூப்பரா பண்ணிருக்காரு நான் அவரு அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷலா யாரும் முடிஞ்சா ஏதாவது கன்வே பண்றோங்க ப்ரோ பாவம் ப்ரோ இது எல்லாருக்குமே ஏதாவது கிரெடிட் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் மியூசிக் டைரக்டர் தான் அவருக்கு நல்லா பண்ணியிருந்தார் படத்தை நம்ம பாக்கிறதுக்கே மெயின் ரீசனே அவர் தான் நினைக்கிறேன் அந்த வாய்ஸ் கேட்கிறப்ப ஒரு ஒரு பேக் நாய்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு வரும் அது இல்லாதப்ப நம்மளுக்கே காது ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதை தேட்டர்ல பாக்குறப்ப நல்லா இருந்தது அவருக்கு ஸ்பெஷல் இது முடிஞ்சா அவர்கிட்ட சொல்றீங்க அடிக்கிறது <laughs> 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 இந்த படத்துல வந்து விஜய் சேதுபதி வாய்ஸ் ஓவர் நல்லாவே இருந்துச்சுங்க நான் கூட நான் வந்து இந்த அவஞ்சாஸ்ல பண்ண மாதிரி தலைவன் கிரிஞ்சு பண்ணிடுவாரு வாய்ஸ் ஓவர்ல அப்படின்னு நினைச்சேன் டப்பிங்ல அதெல்லாம் பண்ணல ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிடுவாரு ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஆனா நிறைய டாக் அவரா இவரா நிறைய ரோ இதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஏங்க இதை நான் முன்னாடியே சொன்னது தாங்க நிறைய பேர் வந்து திட்டினாங்க அப்படின்னு டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ட்வீட்டை நான் ஒரு அஞ்சாறு மாசத்துக்கு முடியாது போட்டோம்னு நினைக்கிறேன் விஜய் சேதுபதி இன் எஸ்கே ஃபிலிம்னு ஏதோ ஒன்று போட்டேன் போட்டதுக்கு இல்லவே இல்லை அது அப்படி இப்படியும் ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு போட்டானுங்க சரி ஓகே அப்படின்னு டெலிட் பண்ணி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் கமல்ட்டெல்லாம் பேசினாங்க கமல்ட்ட பேசினாங்க ரஜினிட்டு பேசினாங்களா அது கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப விஜய் போயிட்டே வந்தாங்க ஆனால் தேட்டரில் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்பாயில் பண்ணுறதா அது உங்களை தான் தேடிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் நீங்கள் நான் பண்ணது ஆறு மாதத்துக்கு முடியுங்க ப்ரோ ஆனால் கார்த்தி ப்ரோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கா தேட்டரில் கத்திக்கிட்டு தான் இருந்தால் இங்கே அயன் மேனா அந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காரு அது இதுன்ட்டு ஆனால் படம் போக போக அவர் வாய்ஸ் வந்து உண்மையிலே அந்த நல்லதாக இருந்துச்சு அந்த அந்த கதை ப அந்த தமிழ் அந்த ச அந்த எஸ்கே சொல்லுவார் யாரோ தூய தமிழை ஒருத்த வந்து பேசிகிட்டு இருக்கானு அது வந்து இவர் பேசுனதுனால தான் மட்டும்தான் கேட்க முடிஞ்சதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு ப்ரோ வேறு யார் பேசியிருந்தாலும் அப்படி இருந்திருக்காதுன்னு தோணுச்சு அதுவும் எனக்கும் அது எதுவும் தோணுச்சு படம் முடியறப்பெல்லாம் அந்த பீச் ஆண்டெல்லாம் சரி அந்த தண்ணியாண்ட ஒரு ஃபைட் வரும் பாருங்களேன் அப்பெல்லாம் இவர் வாய்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஒரு கேரக்டராகவே படம் ஃபுல்லா வருந்தா போல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது வேற யார் வாய்ஸும் அந்த காமிக்ஸ்ல வர அந்த ஸ்லாங்ல தமிழ்ல வேற யாரும் பேசியிருக்க மாட்டாங்கன்றதான் உண்மை மாவீரனுக்கு இவர் வாய்ஸ் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு தோணுச்சு ப்ரோ ஆமா வேற யாரும் கொடுத்துருந்தாலும் நல்லா இருந்திருக்காது என்ன கலாச்சாரமே அவர் வாய்ஸ் படத்துக்கு ஒரு கேரக்டர் மாதிரி ஆனா ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் கார்த்தி ப்ரோ அந்த அவங்களுமே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே டைட்டில் கார்ட்லயே வந்து மக்கள் செல்வம் விஜய் சேதுபதி குரலில் எஸ் கே சிவகார்த்திகன் நடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் விஜய் சேதுபதி பேரை போட்டு தான் அதுக்கடுத்து சிவகார்த்திகன் பேரை போட்டாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இப்போ அந்த நேம் எளிவே முந்தானேத்து என்னமோ சொன்னாங்களே இவர் தான் பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போடணும் ஐடியா இருந்ததா இது ஒரு சும்மா ஒரு இது முன்னாடி பண்ணிருப்பாங்க அப்படி அதுதான் ப்ரோ ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி சொல்றாங்களே ஏன்னா இவர் பேர் போட்டு ஒரு ரெண்டு பேருமே இப்போ ஒரே நேரத்துல ஒரு ஸ்டாரா இருக்காங்கல்ல அவர் பேரை போடணும்ன்ட்டு முன்னாடியே இருந்ததா இல்ல இது ஒரு ப்ரமோஷன் மாதிரி இருந்ததுல அதனால படம் முன்னாடியே போயிருக்கும் தானே பிரதர் சென்சார் இருக்கும் போது இதை கொடுத்தானே அமைச்சிருப்பாங்க முன்னாடியே பண்ணிருப்பாங்க பண்ணிருப்பாங்க போடுறாங்கல அது கடைசியில விஜய் சேது போய் தான் அவங்க அப்பாவா இருக்கும் ஒரு மாசம் ஏதோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கட்டு மாதிரி வந்திருந்தாருன்னா ஒன்னும் ஒரு மாஸ் மூமெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்துல நல்லா இருந்தது ஆனா அந்த ஐடியா ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்ல நிறைய லேக் இருந்தது இல்ல 
இவர் மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஆனா சரிதா மேமும் சொல்லுவாங்க பாருங்களா அவங்க நிறைய பிரச்சனைக்கு அவங்க இறங்கி இறங்கி போறாங்க அடிக்க போறாங்க அவங்க பயங்கரமான கேரக்டர் இருக்காங்களே உங்க அப்பா எப்படி இருந்தாரு அப்படிந்தாரு அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு அஞ்சு செகண்டோ பத்து செகண்டோ இவர் ஒரு மான்டேஜ்ல வச்சிருந்தாங்க பாருங்களா செம்மையா இருந்திருக்கு அந்த ஃபிளாலாம் இவரை வச்சு சூப்பரா இது பண்ணிருக்கலாம் அந்த யாரு அந்த கேரக்டர் கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லையே இல்ல ப்ரோ அது என்ன தெரியுமா அப்படி வச்சிருக்க முடியாது என்னன்னா ஆக்சுவலி வச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்காது என்னன்னா ஆஹ் இப்ப யாருன்னே தெரியாத ஒரு குரல் கேட்கும் போதுதானே எஸ்கேக்கு வந்து அந்த இது வருது யோ யார் யாணி யார் யாணி எதுக்கே என்ட்ரை பேசிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீல் வருது இல்ல தெரிஞ்சா அவங்க அப்பாவோட குரலா இருந்தா ஏன் அவருக்கு அது வரப்போகுது இல்ல நான் அப்ப குரல் இல்ல அந்த கேரக்டர் அந்த கேக்குற குரல் இவரா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சொல்றேன் ஏதாவது சம்திங் ரிலேட்டட் அந்த மாதிரி பட் எல்லாருமே கடைசி வரைக்கும் அதுதான் எதிர்பார்ப்பாங்க எக்ஸ்பெக்டடான ட்விஸ்ட் அதுதானே இருக்கும் ஓ இதானே சொல்ல போறீங்களாடா கடைசியில அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் பட் அது எதுவுமே கிடையாது அது ஒரு ரேண்டமான குரல்ன்றது தானே இதுல இருக்கிற அழகு அண்ட் ஆல்சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு எனக்கு இது இது முன்னாடி எனக்கு கமல் பேசுறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நாளா அது போயிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு இது வந்துச்சு எனக்கு இது பார்க்கும்போது விஜய் சேதுபதி விட வேற யார் பண்ணியிருந்தாலும் சரியா இருந்திருக்கும்னு தோணல என்னன்னா இது ஒரு இந்த இமேஜ் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்களேன் ஒரு ஆஃப் ஸ்கிரீன் இமேஜ் ஒண்ணு விஜய் சேதுபதிக்கு இருக்கு அதுவும் கூட இதுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் விஜய் சேதுபதி இயல்புலயே பேசும்போது ஒரு சின்ன ஒரு நக்கல் இருக்கும்ல ஒரு ஒரு சர்க்காஸ்டிக்கான டோன் ஒண்ணு இருக்கும் அதை தாண்டி இப்போ கமலா இருந்திருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவேளை அந்த குரல் எஸ்கேவால யோ வாயா போயா அவன் இவன் எவனும் ஒருத்தன் பேசிட்டே இருக்காமா என்ட்ட அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்புறம் மேல பத்து திட்டுறாருல்ல யோ யார் யானி எது யானு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்திருக்காது அந்த குரல் கூட சோ எனக்கு இது விஜய் சேதுபதியா இருக்கவும் தான் அது அது இந்த இதுக்கு இன்னும் பக்காவா பொருந்தி போயிருச்சு அப்படின்னு தோணும் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு விஜய் சேதுபதி வேற யார் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு இதுவா இருந்திருக்கும்னு தோணல அவருடைய ஆஃப் ஸ்கிரீன் ஆன் ஸ்கிரீன் ரெண்டு இமேஜுமே பயங்கரமா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு அப்புறம் ஒன்னு ஒண்ணு அவரு அவரு வாய்ப்பு நீங்க சொன்ன மாதிரி கமல் சார் வாய்ஸ் இருந்ததுன்னா சில இடத்துல எல்லாம் பிஜேம் இருக்கும் விஜய் சேதுபதி அவர் வாய்ஸ் அவன் பார்க்கிறான் ஓடிக்கிறான் அப்படின்றப்ப விஜய் சேதுபதி வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேக்குறப்ப அந்த காமிக் பீல் தரும் வேற யார் வாய்ஸ் கேட்ட கமல் சார் வாய்ஸ் இருந்ததுன்னா அங்க சாஃப்டா தான் இருந்திருக்கும் இந்த பொன்னியின் செல்வன் ஸ்டார்டிங்ல பேசுவார்ல ஒரு மாதிரி சாஃப்டா இருக்கும் இல்லாம தான் கேட்க முடியும் இதுல மியூசிக்கோட ஒரு வாய்ஸ் கேக்கும் ப்ரோ பிஜே மோடிட்டு இருக்கு அந்த ஐடியா ஒரு சரியான ஐடியா ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல தான் வந்து இப்போ நீங்க ரொம்ப நேரம் வந்து அடிக்கிற இப்போ அடிக்கிற எல்லா ஸ்டெப்புக்கும் அவரோட வாய்ஸ் மட்டும் பெருசா கேட்டே இருந்துச்சுன்னா ஆடியன்ஸ் ஓரளவுக்கு கடுப்பாயிருக்கும் ஆனா அந்த இடத்துல அவரோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் லோவர் பண்ணிட்டு பிஜேம் ஹை பண்ண அந்த காலம் சரியான கால் அதுதான் ப்ரோ நானும் சொல்ல வந்த ஒரு சஜஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பேர் இந்த படம் பாத்துருக்க மாட்டாங்க பரவாயில்ல <laughs> 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 ப்ரோ மாவீரன் டாக்டர் அளவுக்கு ஓபனிங் வருமா ப்ரோ ப்ரோ அந்த லெவல்ல ப்ரோ கம்மியா தான் இருக்கு ஒரு மாமன்னன் கடுத்து பத்தல இருக்கு இப்ப பத்தல விட அதிகமா வருமா இல்ல அதுக்குள்ள கம்மியா வருமா ப்ரோ அது நாளைக்கு தான் தெரியும் பார்த்தா தெரியும் மாமன்னன் அளவுக்கு வராது அதோட கம்மியா தான் இருக்கும் உதயனா அங்க மாஸ் பண்ணிட்டாரு பத்தலை தாண்டமா அப்படின்றது கால ப்ரோ பார்த்தா தான் தெரியும் இப்ப யாரு என்ன போட்டாலுமே நாங்க போல இவ்வளவு பேர் தான் பாத்தாங்க எல்லாருமே ஓபனா பேச வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி போடுறது கொஞ்சம் கம்மி அடிச்சுதாங்க வரும் அந்த டிரான்ஸ்பரன்ஸ்ன்றது நீங்க எதிர்பார்க்கறது உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பை கொடுத்து அப்புறம் அந்த ஆப்ல வந்து எல்லா படத்தோட கடைசியில நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு எல்லாம் வராது இந்த டிரான்ஸ்பரன்ஸ் இப்படிதான் உருவாகும் இப்பதான் முன்னாடியே சென்னை சிக்ஸ்டி பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ன்னு ஒண்ணு உருட்டுவாங்க சென்னை எவ்வளவு ஆச்சு எவ்வளவு ஆச
சென்னை கலெக்ஷன் தெரியாதாங்க சென்னையில தான் எல்லாம் ஆன்லைன் டிக்கெட்டும் ஆன்லைன் டிக்கெட் தாண்டா உனக்கு எப்படா தெரியும் ப்ரோ அது அது எங்க சென்னை டிரான்ஸ்பரன்சி போயிட்டு தானங்க ப்ரோ அது அது ஆன்லைன்ல தான் விற்கிறாங்க டிக்கெட் அப்படின்னு வாங்க அதுவே வந்து சும்மா இவனுங்களாம் வந்து ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிட்டு புத்தம் மதிப்பா அடிச்சு வர்றதுதான் அது இப்ப இல்ல எந்த எந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனுமே யாருக்கும் அக்யூரேட்டா தெரியாது ப்ரோ யூஎஸ்ல ஷோ ஏதோ டிலே ஆகி வரலான்னு சொன்னாங்களே அதுல ஒரு இன்னொரு இதுல பேசுறப்ப ஒருத்தர் சொன்னாரு ஷோவும் இதுவால நாங்க அவ்வளவு பார்க்கவும் இல்லை ஆனா ஏதோ பிளாக் பஸ்டர் அந்த யூஎஸ்ல யாரோ போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாரு இன்னொரு இதுல அது என்ன ப்ரோ அது உண்மையிலே போடுவாங்க போய் பாத்துருப்பாங்களா இல்லடா யூஎஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் விளம்பரம் தான் பண்ணுவாங்க ஆமா அவங்க தமிழ்நாட்டை வந்து ரிசல்ட்டை வச்சு இந்த மாதிரி பிளாக் பஸ்டர் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க யூஎஸ்ல டிலே ஆனது காரணம் வந்து இந்த கண்டென்ட் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு அதனால லேட்டு ஓ அப்ப படம் இங்க நல்லா போறதுனால அங்க பிளாக் பஸ்டர் போட்டுருக்காங்க அப்ப அவர் சொன்னது ரைட் தான் அப்புறம் அதுக்கு தான் கேக்குறேன் அவங்க பார்க்கவே விளம்பரம் தானங்க ப்ரோ ஏங்க மிஷின் பாசிபிள் இங்கேயோ ரிலீஸ் ஆகுது நீங்க போறது இல்லையா ஆஹ் கேன்சல் வந்து போட்டாங்க அங்க சூப்பர் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு போறது இல்லையா நீங்க போய் பாத்துட்டு வந்தீங்களா யாராவது இது ரெண்டு இருக்கு விளம்பரம் போடுறது தான் எல்லாருமே வந்து அந்த லண்டன்ல வந்து போட்டாங்க யூஎஸ்ல போட்டாங்க லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல போட்டாங்க நியூயார்க்ல போட்டாங்க அங்க சூப்பர் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அது அது ஹாலிவுட் கம்பெனியும் பண்ணுவோம் எங்க அந்த விளம்பரம் அப்படி இல்லைன்னா இருக்கு இப்ப இது ஜென்ரலா இது இங்க எப்படி இப்ப எல்லாரும் சொல்றப்ப சொல்றாங்க போன படத்தை விட வழக்கமா எஸ்கே படத்துக்கு இருக்கிறது இல்ல இல்லைன்றாங்களே எப்படி அது கார்த்தி உண்மையிலேயே இல்லையா இல்ல ஓப்பனிங் போட்டாங்க <laughs> 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 அப்படின்னா <laughs> 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 இது டான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மே மாசம் லீவ் ரிலீஸ் ஆச்சு அது வந்து ஆயுத பூஜை டைம்ல ரிலீஸ் ஆச்சு நினைக்கிறேன் டாக்டர் ஆயுத பூஜை டைம்ல ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இது வந்து அவங்க பிளான் பண்ணிச்சு அடுத்த மாசம் ஆகஸ்ட் பதினொன்னு இதுல எனக்கு படத்துல பயங்கரமா ஒரு காட்சி மியூசிக் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாருன்னு தோணுச்சு எனக்கு அதுதான் அலிவுதும் சேர்ந்தா மட்டும் தான் பாப்பாங்களா இந்த படத்துல ஆல்பமும் சரி அப்படி சொல்ல அவரு பட் கம்பேரிட்டிவ்லி அனிருத்துக்கு இருக்க ஒரு புல் பெரிய புல் தானே இப்போ நீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அல்மோஸ்ட் இஸ் லைக் சேவியர் டு ஆல் தூப்பர் ஸ்டார் நீங்க நான் அப்படி சொல்ல வரல ப்ரோ இப்போ இப்போ இவருக்கு இந்த டீம் நல்லா தானே இருக்கு இப்போ ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருந்தே நம்ம இது பண்ணலன்னா இப்போ அந்த மியூசிக் டேரக்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றேன் அவர் நல்லா அவர் வேலையை கரெக்டா பாத்துருக்காரு ஆனா போய் சேரணும் அப்படின்னு தான் சொல்றேன் அது எப்பவுமே அப்படிதானே ப்ரோ இருக்கும் இப்ப நீங்க ஷான் ரோல்டன் எடுத்துக்கோங்க ஷான் ரோல்டன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பல வருஷமா நல்ல பாடு தான் கொடுத்துட்டு இருக்காப்ல பவர் பாண்டி அந்த டைம்ல இருந்தே அவர் ஒரு மெஹந்தி சர்க்கஸ் அது அதெல்லாம் கூட நல்ல பாடு தான் கொடுத்துட்டு இருக்காப்ல பட் படம் ஹிட் ஆனக்கு அப்புறம் தான் அது அவங்களுக்கு வரும் அது அது எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்ல ஏன்னா நம்ம வந்து இப்ப இங்க இருக்கோம் இந்த ஸ்பேசஸ்ல இருக்கோம் ட்விட்டர்ல இருக்கோம் நம்ம எல்லா பாட்டையும் கன்சியூம் பண்ணிடுறோம் கேட்டுறோம் பாத்துடுறோம் பட் ஆடியன்ஸ் வந்து படம் நல்லா இருந்து படம் ஹிட் ஆனா மட்டும் தான் அந்த பாட்டையே திருப்பி கேட்பாங்க நார்மல் ஆடியன்ஸ் சோ இப்ப இப்ப ஷானுக்கு பாருங்களேன் இப்ப ஜெய்பிமோ இல்ல இப்ப இந்த குட் நைட் அப்புறம் இந்த மாடர்ன் லவ் அதுலாம் நல்ல பேர் கிடைக்குது பாருங்க நல்ல பாட்டு போட்ட உடனே சோ மேபி பரத்சங்கருக்கு வந்து இப்ப இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இப்ப இதுல பாட்டு செமையா இருக்கு இதுல பிஜிஎம் செமையா இருக்கா இப்ப இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ராக்ஷன் கிடைக்கும் அது அப்படிதானே வரும் எல்லாருக்குமே 
ஆனா பாட்டு நல்லா இல்ல இது நல்லா இல்லன்னு சொல்றது அது அந்த இது பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் நான் கேக்குறேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓகே இப்ப சேனல் சொல்றது நல்லா போடுறா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவர் ரெண்டாவது படம் தான் அந்த அளவுக்கு இவர் இது பண்ண முடியாது இவர் எஸ்கே பெரியாலு பிரின்ஸ்ல தமன் போட்டாரு அவருக்கே பாட்டு நல்லா இல்லாம சொன்னா ஓகே அது வந்து நிறைய பேருக்கு இருந்தது இந்த படத்துல மூணு பாட்டுமே ஒரு ஒரு வகையில நல்லா தான் இருந்தது படத்துல எல்லாம் அது ரொம்ப நல்லாவே சூட்டா இருந்தது அப்படி இருந்தும் நல்லா இல்லைன்றாங்களே படத்துலயே சில பேர் பிடிக்கலன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ அதனால தான் ஏன் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி கேட்கல எப்படி அது அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம மைண்ட் செட்ல அப்படி உக்காந்துருமான்னு கேக்குறேன் நம்ம ரொம்ப வருஷமா இதே மாதிரி எனக்கு இது என்னோட ஒப்பீனியன் நம்ம ரொம்ப வருஷமா இதே மாதிரியான ஒரு மியூசிக் கேட்டுட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஏன் இது ஒர்க் ஆச்சுனா ஆக்சுவலா நம்ம ரொம்ப நாளா ஒரே மாதிரியான பிஜிஎம் கேட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் மியூசிக் மாதிரியோ இல்ல ஒரு வாய்ஸ் வச்சே போடுவாரு அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேட்டர்ன் ஒண்ணு ரொம்ப நாளா இருக்கும் போது எனக்கு இது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு குறிப்பா வெறும் மாஸ் பீஜியம் மட்டும் கூட நான் சொல்ல இப்ப இந்த மாஸ்கே பாருங்களேன் யூஸ்வலா எல்லாருமே இந்த ஒரு பேஸ் கிட்டார் வச்சுப்பாங்க இல்லாட்டி இந்த ஒரு இந்த மாஸ்க்குன்னு ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எலிவேட்டிங் பீஜியம்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பேட்டர்ன்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து விசில் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு வரச்சங்கர் இந்த விசில் வச்சே மாஸ் பீஜியம் போட்டிருப்பாரு அப்புறம் அந்த அதிதியை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு இந்த பீஜியம் வருது இல்ல ஒரு சின்ன இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இது எப்படி நமக்கு புதுசா இருக்கோ சரி வழக்கமா இருக்கிற மாதிரி இல்லைன்றதுனால நமக்கு இது பிடிக்குது இல்ல ஆனா இது என்ன வழக்கமா இல்லாத மாதிரி வேற ஒன்னா இருக்கு அப்படிங்கறக்காக பிடிக்காம போறக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு தானே தொலைவாங்க <laughs> 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 எங்கேயுமே போடல ஆனா அந்த மியூசிக் செமையா இருக்கும் அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோ படத்துல வரவே இல்ல ஐயோ என்ன இது எஸ்கேக்கு இவ்வளவு இது இருக்கே ஆனா போட வேலையே எங்கேயுமே அப்படி அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது ப்ரோ டீமா ஒரு டீம் யாரோட ஐடியான்னு தெரியல ஆனா அது நல்லா இருந்தது இப்ப நீங்க சொல்றீங்களே இப்ப இதே கூட உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு சில பேருக்கு வந்து அது இப்ப நீங்க கேட்டீங்களே ஏன் இது வாழ்ந்து மேபி இது என்ன வழக்கமா ஒண்ணு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அது இல்ல அதை தாண்டி வேற ஒண்ணு கொடுத்தாங்கன்னா அதுல ரெண்டுமே நடக்கிறதுக்கு வழக்கமாவே வாய்ப்பு இருக்கு தானே நான் ஒண்ணு எதிர்பார்த்தேன் நீனா வேற ஒண்ணு தர அப்படின்ற ஒண்ணும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப நான் எதிர்பார்த்ததுல இருந்து வேற ஒண்ணு தண்டா பாவேன் அப்படின்னு ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல அவ்வளவுதான் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் இவர் பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் யாரு ப்ரோ பரத்சங்கரா ஆமா ஆமா அவரு சியன்ரோல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த சேம் ட்ரூப் மாதிரிதான் ஒன்னா இருந்தவங்க தான் फ्रेंड्स மாதிரிதான் அப்படியே அவரு சியன்ரோல்லனு அப்புறமேட்டு பிரதீப் இவங்க எல்லாம் அந்த மாடில சும்மா ஜாம் பண்ணுவாங்கல அந்த மாதிரி ஒரு கேங் ஆமா ஆமா மடோன் அப்புறம் லோகேஷ் கனராஜ் அவங்களே அப்படியே ஒரு கேங் அந்த மாதிரி அவங்க தெரியும் அவங்க அப்படியே ஒரு கேங்கோ இவங்க ஒரு கேங் அதனால தான் அந்த வைப் சம்திங் ரிலேட் ஆகுது ஆனா இப்ப கார்த்தி நாளைக்கு கவனிச்சிங்களா நாளைக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி இது புக்கிங் எல்லாம் சூப்பர் ஆயிடுச்சு நான் இன்னொருத்தங்க கூட போறக்காக ஒரு வாட்டி புக் பண்றக்காக போனேன் எதுலயுமே பிவிஆர் அது இதுன்னு எங்கேயுமே எல்லா பிவிஆர்லயுமே நீட்டா பயங்கர ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஒரு மாதிரி நேற்று கம்பேர் பண்ணா சரி இன்னி கம்பேர் பண்ணா நாளைக்கு நல்ல இதுவாயிருச்சு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் நல்லா பரவிடுச்சு போல இந்த முன்னோர்கள் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கணும் மண்டி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் கண்டிப்பாக அது வந்து எஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கலெக்ஷன் வரும் ஜெய்சூரியா கார்த்திகோ ஜெய்சூரியா பார்த்தீங்களா பார்க்கல ஜெய்சூரியா இல்லை அது பார்க்கல சபதம் இன்னும் இதில் தான் இருக்கா ஆனில் தான் இருக்கா லியோ தான் பார்த்தா லியோ தானா பார்த்தா லியோ தான் அது என்ன சந்தேகம் ஜெயில் ஜெயிலர் பார்க்க முடியாதீங்களா ஜெய்சூரியா எனக்கு <laughs> 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 
கடைசி பயன தெரியும் பரத் சங்கருக்கு என்னென்ன பேசிட்டு இருக்கேன்னு எல்லாம் எல்லா எல்லா வரலாறும் தெரியும் இப்ப அனிருதுன்னு சொன்னோடனே உனக்கு மூக்கு வேர்த்துருச்சுன்றதும் தெரியும் ப்ரோ நான் அனிருதுக்கே சொல்லல ப்ரோ இது அவர் சொன்னதான் விளையாட்டுக்கு சொன்னது அந்த விளையாட்டுக்கெல்லாம் எனக்கும் தெரியும் கலைத்தாய்க்கு சேவை பண்ணுங்க நிறையா கலைமாமணி வாங்குங்க அப்படியே தாம்பரத்தோட முடிச்சுக்கோங்க கமர்ஷியல் பத்தி எல்லாம் பேசாதீங்க சும்மா சரி இப்ப என்ன இப்ப வாரிசுக்கு அப்புறம் நீ இல்லையோ தான் பாப்பியா ஆமா சரி அவ ஓட்டிட்டு கூட பாக்க மாட்டேன் அனிருத்துக்கா ஜெயிலர் பாக்க மாட்டீங்களா என்ன இது புரியலையே கஷ்டம் தான் என்ன பண்றது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நமக்கு பிடிச்சது தளபதி தானே அப்ப அவருக்கு உண்மையா இப்ப இது நீ சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாதிரி இது என்ன வேண்டுதல் நல்லா இருக்கே சபரிமலைக்கு இதை அன்னைக்கு ட்வீட்டா போட்டுக்கிறேன் நன்றி சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாதிரி வேற தான் கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் நாளைக்கு <laughs> 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 இந்த டீலோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது இது வந்து கேப்டன் மில்லர் இந்த இந்த பைக்கு புல்லட்டு இதே மாதிரி தான் வந்து சந்தோஷம் சந்தோஷனார் எனக்கு சொன்னேன்னு சொல்ல போறீங்க நீங்க ஆனா என்ன நினைச்சு பேசுறீங்கன்னா தெரியல சும்மா விளையாட்டுக்கு பேசுறதெல்லாம் இல்ல புரியலையே சூர்யா என்ன உலகத்துல எல்லாருமே அனிருத்தானதா இருக்கணும் பாவம் அவர் யார் பேனா கண்டிப்பா அப்படி இருக்கலாம் கண்டிப்பா இருக்கலாம் இது அப்படி இல்ல யாருனாலும் யாருக்குனாலும் பேனா இருக்கலாம் இன்னொருத்தர வந்து பேசணும் மூக்கு எடுத்து வந்துடக்கூடாது இல்ல இப்ப நம்ம என்னத்தையோ பேசிட்டு போறாரு இந்த மாதிரி ஏதாவது நான் சொன்னேன் சரி கலை கலை சேவை பண்ண வந்திருக்காரு வாழ்ந்துட்டு போறாரு இப்ப நான் யார இப்ப நான் யார ஏறாவது ஆனா சூர்யா அவராவது பாருங்க அவராவது அனிருத் படம் எல்லாம் பாக்குறாரு அனிருத் பாட்டு எல்லாம் கேக்குறாரு நீங்க பாருங்க பாக்காம அனிருத்துக்கு துரோகம் பண்றீங்க எனக்கு புரியலையே இது பாட்டு கேட்காம வந்தது இல்லையே இப்போ கூட அது என்ன பாட்டு இந்த பாட்டு காவாலா அதுக்கெல்லாம் தலை கேட்டுதானே இருக்கேன் கொஞ்சம் காவாலா கொஞ்சம் பாட்டு காவாலான்னு கபிலன் <laughs> 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 மனப்பாடு <laughs> மனப்பாடங்க தலைவரே நீங்க திரும்ப திரும்ப பேசுனீங்க நான் கேட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு அது புக் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஜாலியா இருந்துச்சு கார்த்தி போயிட்டு புக் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எப்பயாவது எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது பிரச்சனையா இருந்துச்சு ஏதாவதுனா அதை எடுத்து ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படின்னு கேட்டுருக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணு வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா லாப் தெரப்பி ஜெய்சூரிய லாப் தெரப்பி பாத்தீங்களா பாத்தேன் 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 அதை ட்வீட் பண்ணா நினைச்சேன் சரி அது ரொம்ப நம்ம நமக்கு அதுல அவங்க பண்றதுல பட் என்ன ஆச்சு ஏன் என்ன பண்ற என்ன எத்தனால அது கார்த்தி மேல காண்டா அதாவது கார்த்தி மேல அவங்க மொரட்டு காண்டு கார்த்தி வந்து கார்த்தியோட பேரே அங்க வேற கார்த்தி வந்து இனி மன்னித்து விடுங்கன்னு ட்வீட் போட்டா அவர் ட்விட்டர் விட்டு போயிடுறாராம் என்னத்தை சொல்ல அது பாவம் அது வருத்தாங்க கார்த்திக் வந்து அவரோட பேஸ்ல வந்து பேச மாட்டேங்கிறாரு பழையபடி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வருத்தப்படுறாரு சிங்கிள் சில்ல கும்பல் சண்டா கிழிச்சு கிழிச்சு கிழச்சு போட்டேன் அந்த மாதிரி அதான் என்ன என்ன கேங் வருது என்ன
அவங்களுக்கு <laughs> 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 அது ஓகே அது ஓகே சூர்யா நான் என்ன சொல்றேன் சொல்றோம் முதலமைச்சர் <laughs> 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 யாருமே அவங்களுக்கு பிடிச்சத பிடிச்சால சொல்றோம்னா அவங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கறது கூடிய ஒரு சீட் வச்சுக்கிறாங்க அதனால அதான் இப்ப வந்து சூப்பர் ஸ்டார் படம் எப்படி சொல்ல போச்சு தளபதி படம் எப்படி சொல்ல போச்சு இப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கானு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அது அந்த 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 ஆள் பாதிக்கப்பட்டா அது எல்லாருமே தானே பண்றோம் இவரை மட்டும் எதுக்கு பிடிச்சி கப்பே இல்ல இவர் அந்த டேரத்துல கொஞ்சம் அக்ரெசிவா என்னன்னா அந்த மனோபலம் பைத்தியம் இருக்கு முட்டுக்குடுத்துல <laughs> 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 அவருக்காது <laughs> 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 ரஜினி சார கிடையாது ரஜினி சார் தான் போட்டு போய் எடுத்து பாருங்க எனக்கு <laughs> 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 இல்ல இல்ல நீ யாருனா உரம் ஒண்டி கொண்டி வா நான் பேசுறேன் யாரு டிலோ ஆஹ் முதல்ல ஒரிஜினல் ஐடியா ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னத்த வருது மௌனராகவும் பண்ணிருக்காரு பாம்பு பண்ணிருக்காரு ரோஜா பண்ணிருக்காரு நாயகன் பண்ணிருக்காரு இருவர் பண்ணிருக்காரு என்ன இதுல என்ன இப்பரு எல்லாம் இங்கிலீஷ் போட தானே என்ன இங்கிலீஷ் போட இல்லையா எல்லாம் இங்கிலீஷ் போட தானே ஆமா கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாலும் பாத்திருக்கியா நீ நீ சும்மா ஏதாவது 
இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கும் கூட இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே பிலிம் மேக்கர் அவர் தான் மணிரத்னம் <laughs> 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 வித்தியாசம் கிடையாது அவர் எடுத்த நான் முப்பது நாற்பது படத்தையும் சும்மா உட்காந்து பார்க்கல கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் மணிரத்னம் வந்து மணிரத்னம் எழுதின ஒரு புக் இருக்குது எழுதுனதுன்னா பேட்டி கொடுத்து அதை பற்றி எழுதின புக் இருக்கு அந்த புக்கு அந்த புக்கை வந்து ஒரு எபிசோடாக படித்து படித்து அந்த படத்தை ஒரு நாள் ஓட்டி ஓட்டி பார்த்து அந்த பற்றி நான் உட்காந்து ஒரு பிளாக் எழுதியிருக்கேன் அதை லிங்க் வேணா எழுதி அனுப்புறேன் பார்க்க பாருங்க அவர் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தோட ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுவார் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாயகன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காட்ஃபாதரையும் காட்ஃபாதர் காட்ஃபாதரையும் ஒரு இங்கிலீஷ் இன்னொரு இங்கிலீஷ் படம் இருக்குது ஒரு ஒரு காப்புன்னு ஏதோ ஒரு படம் பேர் ஞாபகத்துக்கு இல்லை டக்கு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது அது வில்ஸ்மித் படமோ சம்திங் ஞாபகம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படத்தையுமே அங்கேருந்து இன்ஸ்பைராக இன்ஸ்பைராக தான் அவர் படம் பண்ணியிருக்கேன்றதை அவர் வெளிப்படையாகவே ஒத்திருக்காரு நீங்கள் இது சொன்னப்ப சொன்னதில் இருவரும் கண்ணத்தின் முத்த மட்டாலும் இங்கே இருக்கிற கதை இங்கே இருக்கிற கதையை தவிர ரோஜா 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 அதான் சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள டக்குனு முடிச்சாம்பே அலைப்பாயுது அவனுடையும் நீங்களும் நாயகனுக்கு <laughs> <laughs> நாயகர்லயுமே என்ன அப்படியே அந்த சீன் என்ன இருக்கு சரி ஒரு காட்ஃபாதர் சீன் என்ன இருக்கு அப்படி இருக்கு சார் சரி என்ன சீன் இருக்கு சொல்லு நீ சொல்லு காட்ஃபாதர் ஒரு சீன் என்ன இருக்கு அவர் டான் இருந்தா அந்த டாரோட இல்ல இல்ல பேரு நாயகன்றது ஒரு கேரக்டர் தான் அந்த நாயகனுக்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் வரதாபாயின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு வரதராஜ் முதலியார் இருந்தாருல பாம்பே அவருடைய கதைன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப காட்ஃபாதர் என்ன அவர் காட்ஃபாதர் பார்த்தா அவர் வாழ்ந்தாரா வரதராஜ் முதலியார் என்ன பேஸ் இருக்கு சொல்லு ஒரு விஷயம் தான் 
நீ இதுல நீ 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 வந்து சொல்லும் போதே அட்லியும் மனிதத்தன எப்படி கம்பேர் பண்ண முடியும் சொல்லு எல்லா இவன புரியல எல்லாரும் ஒண்ணுதாங்க எல்லாரும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஏதா பரவ எடுப்பாங்க எல்லாருமே வந்து சொந்த படலாம் எடுக்கிறது கிடையாது நான் பார்த்த படத்துல நான் படம் எடுக்கிறேன்றது டொரண்டினோல வந்து ஸ்கார்சிஸ் எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க யாரும் வந்து சொந்த படம் எடுக்கிறது கிடையாது அப்ப அப்ப டொரண்டினோ அட்லி ஒண்ணா ஏங்க எல்லாம் டைரக்டர் தானங்க எனக்கு புரியலங்க உங்களுக்கு எனக்கு இல்ல அப்படி எல்லாம் டைரக்டர் தானா சரி ஆமா எல்லாம் டைரக்டர் தானங்க ஆமாங்க இப்போ நீ அவரே மட்டும் மணி சார் மணி சார் மணி சார்னு சொல்லிட்டு நீங்க இவங்க காப்பி பண்ணிக்கிறாங்க காப்பி பண்ணிக்கிறானே எந்த விதத்துலங்க மணி சார்னு நான் சொல்ல சொல்ல உன்ன மணி சார்னு சொல்ல சொல்ல மணி சார் ஆனா அவர் வந்து பொசுக்குன பொசுக்குன என்ன கிழிச்சிட்டாரு அவர் ஒரு ஆளா அப்படி பேசுற பத்தியா அது சொல்றேன் என்னமோ <laughs> 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 என்னமோ புது மேக்கிங் கூட தமிழ் சினிமா காட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த அந்த மேக்கிங் கூடிய ஸ்கிரிப்டோ அந்த மேக்கிங் கூடிய சப்ஸ்டன்ஸோ அந்த படத்தில் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப தின்னான பிளா பிளாட் அது சரி சரி அது அதனால 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 அது நீங்கள் மேக்கிங் சும்மா ஒரு ஒயிட் ஆங்கிள் ஷாட்டும் க கருப்பு கலரில் டி ஐ பண்ணி டார்க் கலர் எந்த படத்தில் இருந்து இருந்து வச்சு சொல்லு மணியத்தனம் படத்தில் எந்த படத்தில் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சொல்லு ஏங்க எனக்கு குரலங்க கடல் என்னங்க கடல் என்னங்க பிளாட்டு நீ நீ சொல் நீ வருஷமா நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் நீ சொல்லு நான் சொல்கிறேன் நீ சொல்லு ஆ நீ பாரம் பாத்துட்டு நீ சொல்லு நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் சொல்லு கடல் என்ன கேக்குறேன்ல உனக்கு என்ன தெரிஞ்சு சொல்லு அதுக்கு அப்புறம் நான் பதில் சொல்றேன் சொல்லு கடல்ல என்னங்க பிளாட் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் தியமா யோசிச்சா எனக்கு புரியல எனக்கும் தெரியல நானும் யோசிக்கிறேன் இப்பதான் அது பைபிள்ல இருக்க ஒரு கதையை வச்சு எடுத்தாரு சரியா அவ ஒரு என்ன கதைன்னு கேக்குறீங்களா நான் கதைய சொல்றல கடல்ல என்ன பிளாட் அது அது பிளாட் அது அந்த பிளாட் வச்சு தான் எடுத்தாரு அது வொர்க் ஆகல அது ஓடு அந்த படம் ஃப்ளாப் தான் அது இல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த படம் இவ்வளவு தூரம் ஞாபகம் இருக்குன்றதே எனக்கு அதிசயமா இருக்கு அது வொர்க் ஆகல எனக்கு ஆர்ஜே பாலாஜி ரிவ்யூ தான் ஞாபகம் இருக்கு அது ஒன்னும் இல்ல காற்று விளையாடி அதோட மொக்க படம் தான் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் அது எனக்கு இன்னொன்னு சொல்லுங்க செக்க சவனவனா இருக்குல அப்படின்னு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒடிச்சு <laughs> 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 அந்த புக் வந்து ஓடிடுச்சு 
முத பாட்டு வந்து நூறு கோடி நூறு கோடி தான் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு இரநூறு கோடி முத பாட்டு நூறு கோடி ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் நூறு ஒரு <laughs> கிடையாது <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 இல்ல அவனை கொல்றது இருக்கு மாமே இந்த ஆயுத கழகன் வந்து இந்த சீ சாரி அது கிளைமேக்ஸ் அது அது இவனக்ல கொல்றது அந்த யானை பகன வேஷம் வந்து வரான் அது இன்ட்ரோ இல்ல இன்ட்ரோ இன்ட்ரோல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது அது அப்படியே அந்த ஃப்ளோல தான் இருக்கும் புக்கா தான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இல்ல இல்ல அத தான் சொல்றேன் கார்த்திக் இப்ப எங்களுக்கு சீனா அதை கன்வே பண்ணும்போது அந்த அந்த ஃபீல் கிடைக்கலன்னு சொல்றாங்க இல்ல ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்த உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது கணச்சது அப்படி புக்கே வந்து பாத்தீங்கனா இப்ப நீங்க திரும்ப பிடிச்சு பாத்தீங்கனா ரொம்ப இம்ப்ரஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்காதுங்க அந்த புக் அந்த காலத்துல ஓகே அது புக் அப்ப இல்ல இல்ல அப்ப எல்லாம் காத்தி சொல்றதா வந்து நீ இன்னைக்கு இருக்கே 2k கெட்ஸ் கு இருக்காது கண்டிப்பா இருக்காது 2k கெட்ஸ் இருக்காது ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் கோபி கோபி நான் தோணும் சொல்றேன் கோபி நான் தோணும் சொல்றேன் இல்ல 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 ஒரு நிமிஷம் அது ஒட்டுக்க முடியாது அது செகண்ட் பால் ஓடறதுக்கு ரீசனே நான் சொல்றேன் நீங்க அப்புறம் அப்புறம் சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் சொல்லுங்க சரி சொல்லிட்டு போங்க இல்ல இல்ல தேசியா ஒரு நிமிஷம் இல்ல இல்ல ஐயா ஒரு நிமிஷம் சொல்லி முடிச்சறா புலவர்களே புலவர்களே சாந்தமாக ஓடுங்க ஒரு நிமிஷம் காது வலிக்கு சொல்றத ஒரு ஒரு பஸ் மட்டும் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஒன்னு புக் வந்து இவர் இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு தமிழ் பாட்காஸ்ட்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் லிசன்ட் பாட்காஸ்ட் வந்து பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ புக்கு தான் ஒன்று ரெண்டாவது கனி அவங்க கனின்னு ஒரு இந்த குக்வித் கோமாளி டேரக்டர் திருவோட ஒய்ஃப் வந்து யூடியூப்ல ஒரு சீரீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையை பற்றி எடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கதை கதையோட வியூவர்ஷிப் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எபிசோடுமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் லேக்லேருந்து ஃபைவ் லேக் வியூஸ் போகுது அந்த புக்குக்கு இன்னைக்கு மெரிட் நான் பேசி முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அதுக்கு ஐயோ அது இருக்கு ஜெய்சூரி அது படமே எப்படி எடுப்ப நீ கேக்குறியா ஒரு நிமிஷம் படமே என்ன எடுப்ப ஒரு நிமிஷம் நான் அது என்ன என்ன மாத்தி நீ இப்போ நீ ஒண்ணு சொல்ல மாவீரன் பாத்து நான் பதில் சொல்றேன் பதில் சொல்ல ஒரு நிமிஷம் சரி ஒரு நிமிஷம் தோளர் 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 ஆதி நீங்க இல்ல அவர் முடிக்க மாட்டாரு அவர்லாம் முடிக்க மாட்டாரு அவர் முடிச்சுறோம் நம்ம தோளர் ஆதி நீ மாவீரன் பாத்துட்டீங்க மாவீரன் சொல்ல விட மாவீரன் பாத்துட்டீங்க மாவீரன் பாத்துட்டீங்க நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் எங்க மாவீரன்ல என்னென்ன குறை இருக்கு இப்படி எடுத்துருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் நீங்க ஒரு ஒரு விமர்சனம் சொல்லுவீங்க இப்படி எடுத்துருக்கலாங்க அப்படி எடுத்துருக்கலாம் உங்க கருத்து சொல்லுவீங்க பொன்னின் செல்வன் என்ன மாத்தி எடுக்க முடியும் சொல்லுங்க மாத்தி எடுக்க சொல்ல விடாம இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னொன்னு சொல்றேன் அது தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு ஓடினதுக்குரிய மெரிட் வந்து அந்த படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளேயோ அந்த படத்தோட ஒரு இதுவோ கிடையாது அந்த படம் அந்த புக்குக்கும் ஒரு மெரிட் இருக்கு இத்தனை வருஷமா வந்து அது ஒரு ரீடர் ரீடர் வால்யூம்ன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி தமிழ்நாட்டில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரெட் புக் அது அது ஒன்று இவர் கேட்டாலும் ஒரு கேள்வி அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் என்ன மாற்றி எடுத்துட முடியும்னு அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ஜெயம் ரவியோட அந்த அந்த குழந்தைய வந்து தூக்குற சீனை வந்து குழந்த அந்த ஊமை ராணியா யாரோ ஒரு அம்மா தூக்கி தூக்கி நிறுத்துகிற ஒரு சீன் தான் இன்ஸ்பயர் ஆகி பாகுபலியில் ராஜமொழி எடுத்திருப்பார் 
இங்க வந்து வெறும் ஒரு டயலாக அதை பிளேஸ் பண்ணிருப்பாரு இவரு அவர் அது ஒரு சீன் எடுத்துட்டாங்களே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பேச முடியும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்க கேள்வி கேளுங்க அங்க அது என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் பண்ணிருப்பா பாகுபலி அவர் இப்ப ஜவான்ல எடுத்து வச்சிருக்கீங்க நீங்க ஜவான்ல எடுத்திருக்கோம் திரும்ப திரும்ப இன்னும் நூறு படத்துல எடுக்கதான் போறாங்க எல்லாரும் அதை மாத்து மாட்டு அதுக்கு முன்னாடி நூறு படத்துல எடுத்து எடுத்திருப்பாங்க அதனால மாத்து அதை நான் மாத்தி எல்லாம் சொல்லல இவர் எடுத்து பாயிண்ட் என்னன்னா அதை ஸ்டேஜ் பண்ண ஸ்டேஜ் பண்ண சீன் குறி மாத்தி என்ன மாத்தி இருக்க முடியும்னா கண்டிப்பா மாத்தி இருக்க முடியும் இத்தனையோ சீன் எத்தனையோ இவரோட டேக்கு அவ்வளவுதான் இவரோட டேக்குக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து புது அடின்னு சொல்ல வந்தாங்க எனக்கு <laughs> 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 சொல்றீங்களே இப்போ அது அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைய காட்டுற சீன் உங்களுக்கு ஒரு கால்னா நான் ஒரே விஷயம் சொல்றேன் இந்த விக்ரம் இன்டர்வல் பிளாக்ல பேசுற சீன் ஒண்ணு இருக்குல்ல ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் சீன் அதெல்லாமே மனிதனோட கிராஃப்ட் தானே இப்போ இப்ப வேற யாரோ ஒருத்தர் அந்த சீன் அப்படி எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி எடுத்திருக்க மாட்டாங்க தானே அது அதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆகலையான்னு கேட்கறேன் எனக்கு பொன்னி சில நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடங்கள் நிறைய இடத்துல இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு இல்ல 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 இம்ப்ரெஸ் ஆகல இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு வந்து அப்படியா அந்த படம் எனக்கு எங்க உழுந்துச்சுன்னு சொல்றேன் கார்த்தி வந்து அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு கோர்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குதிரையில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இது இமீடியட்டாக வர சீன் சொல்கிறேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நடக்கிறதுல வந்து உள்ள கோ கோட்டைகளை விட மாட்டாங்க இவர் போயிட்டு திரும்ப வருவார் டூ சொல்கிறீங்களா ஒன் சொல்கிறீங்களா ஒன்றில் தான் டூ நான் ஒன்றும் பார்க்கல டூ ஒன் தான் சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபஸ்ட் 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 பார்ட்டில் வந்து போயிட்டு உள்ள ரிட்டர்ன் வருவார் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் தான் வாரிசுக்கு அப்புறம் இந்த படம் பாக்கலன்னு முதலே சொல்லிட்டு தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவே தெரியாம திரும்ப திரும்ப சொன்னதே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏங்க டூவே பார்க்காம எப்படிங்க கிராஃப்ட் நல்லா இல்லன்னு சொல்றீங்க எனக்கு புரியல நான் பாட பார்த்துட்டு நல்லா இல்லன்னு சொல்றேன் அதுல வேற அதுல ஒரு ஒரு நியாயம் இருக்கு இல்ல 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 நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ட தானே பேசிருக்கேன் படம் பார்க்காம நான் அப்படி பேசிட்டு நான் ரெண்டாவது பார்ட் நான் எங்க நான் மென்ஷன் பண்ணேன் நான் திரும்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருக்க சீனை தான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்ல ஒன்னுக்கு வந்தவங்க செகண்ட்க்கு வரல அது நல்லா இல்லன்னு சொல்றாங்க இவன் மதுரைக்காரங்க இவன் மதுரைக்காரங்க பாண்டிய வம்சங்க இவன் அதனால அப்படி பேசுறான் பெரிய <laughs> 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 அந்த ஒரு கார்த்திய வந்து தடுப்பாங்க நான் வந்து போடு செம்மையான ஒரு கார்த்தி ஏதோ பண்ணி உள்ள போக போறாருனா போயிட்டு ஒரு யூட்டன் போட்டு வேமா வந்து உள்ள ஓடிடுவாரு எனக்கு அங்கேயே அந்த படம் உழுந்துருச்சு என்னோட பயங்கரம் ரெண்டாவது என்னோட மென்டாலிட்டியா சொல்லுங்க இவ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த நம்ம டி டி லோன் இருக்கிற லவர்லாம் வந்து மொத்த குரசோவா லெஃப்ட்லயும் புலன்ஸ்கிய பாதியும் மிஸ்கின கொஞ்சமும் வச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு நான் சாதாரண குடிமகன் இந்த நாட்டுல நமக்கு அதெல்லாம் என்ன தெரியாது நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் மாசம் நம்ம ரெண்டாவது பாகுபலி நூறு பேர் திரும்பாலும் பேசலாம் பிரச்சனையே இல்ல இல்ல நீங்க அந்த அந்த கருத்து உடையவர் தானே அந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் சரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு மாசா இல்லைன்ற இருந்தாலும் அது கூட கனெக்ட் ஆகும் இல்லைன்றீங்களா எனக்கு அந்த சீன் அங்கே படம் வந்துருச்சு அது என்ன இது என்னடா திரும்ப ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு உள்ள போன அவ்வளவுதானா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதான் சொல்றேன் இப்ப ஒவ்வொருத்தர் காட்டுற மாசம் சொல்ல <laughs> 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 <laughs
ஒரு பாகுபலி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் போல நினைச்சிட்டு போனா பயங்கரமா தான் இருந்துச்சு இல்லையா உங்களுக்கு பயங்கரமான கிடையாதுங்க பயங்கரமா எந்த கேரக்டரும் கிடையாதுங்க நீங்க இப்ப பயங்கரமா தான் இருந்துச்சு நல்லா தான் இருந்துச்சு அது பயங்கரமான என்ன சொல்றது மாசா அப்படி இப்படி எல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே எந்த கேரக்டருமே இல்லைங்க எந்த கேரக்டருமே அந்த பில்டப் பலா இருக்காது எதுவுமே ஹீரோ மாதிரி எல்லாம் இருக்காது இல்ல பில்டப் இருக்காது பட் நல்லா சுவாரஸ்யமா தானே இருந்துச்சுன்ற பார்ட்ல கார்த்தி செகண்ட் பார்ட்லயும் எனக்கு கார்த்தி ரொம்ப சுவாரஸ்யமா தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒருத்தருக்கும் <laughs> 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 அன்னைக்கு அவர் கூட இந்த வந்தியத்தேவன் வந்து இந்த பொன்னிதி பாட்டோட சீன் இருக்குல்ல அது அது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த பொன்னிதி பாட்டுல எடுத்த சீனை வந்து அவரை பத்தி பேசிட்டு இருந்தார் ஒரு இருபது இருபது பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஸோ பாயிண்ட் என்ன அந்த புக் அந்த புக்கு வந்து என்னைக்குமே நீங்க ஒரு இத்தனை பேர் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு ஆர்ட் மெட்டீரியல வந்து புக்ல எலமெண்ட் இல்லை நம்ம சொல்லவே முடியாது அதுல வந்து நிறைய எலமெண்ட் இருக்கு பாயிண்ட் என்னன்னா இங்க இவர் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண ஸ்கிரீன் பேல அதை மாசா காட்டின மாதிரி இவர் இவர் கிராஃப்ட் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் பாட்ல தான் நான் சொல்றேன் செகண்ட் பாட்ல எதுவும் மாசா இருக்கா எனக்கு தெரியல உருவான <laughs> இங்க இவரோட இவரோட கிராஃப்ட்டும் இவரோட டேக்கும் என்னைக்குமே வந்து இப்படிதான் இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு லைட்டர் டோன்லயும் ஒரு சாஃப்டர் டோன்லயும் தான் இருந்திருக்கு தெரியும் <laughs> <laughs> நடுவில் <laughs> 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 நீங்க இந்த ஆயிரம் பேருக்கு நடுவில் ஒருத்தன் போய் ஒரே ஒரு ஆள ஒரு போலீஸ்காரன் தூக்கிட்டு வரான்றது இருக்குல்ல அது பிலிம் லாங்குவேஜ்ல தான் இருக்குன்ற இப்ப நீங்க மாவீரன் கதையை எடுத்துக்கோங்க இல்ல இப்ப நீங்க மாவீரன் கதைய இதே இத இப்ப இந்த மாசத்துல எடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதே இதே அந்த மாசு இல்லாம இது இது புரியாம ஒருத்தன் போய் எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கம்மியா ஆகறக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஜெயசூரியா சொல்றதுனா இந்த பிலிம் லாங்குவேஜ் செட் ஆகலன்னு சொல்றாருல்ல அது எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனா இத மாசா எடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு சீன் கிடையவே கிடையாது கிடையாது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> கொடூரமா நம்ம ஊர்ல திரும்ப திரும்ப சுத்திக்கிட்டு இருக்கோ 
அந்த படத்தோட கதை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா உலக சினிமா ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருக்கேன் அந்த இன் இன்னரி டூ இன்னரி டூவோட அந்த ஒரு நிமிஷம் அமோரஸ் பெரஸ் ஒரே டயத்தில் மூணு மூணு இடத்துல நடக்கிற கதை ஒரே டயத்தில் சிங்க் ஆகிறத வந்து பேஸ் பண்ணி எடுத்த கதை தான் அமோரஸ் பெரஸ் இதை வந்து ஆடு ஆடு காலத்தில் கொடுத்துருப்பாரா இன்ஃபேக்ட் வந்து இதை வந்து மனிதத்தின் எப்படி சொல்லியிருப்பாருனா புக்கில் இந்த படத்தோட வந்து பேரே இதுதான் வந்து ஹைப்பர் லிங்க்ல கொண்டு வந்துட்டீங்க இப்ப சகஜமா நீங்க ஒரு ஜானரோட பேர் தானே ஆமா அது ஜானர் தானே அப்படின்னு வருன சொல்லுவாங்கிரேஷன்றது <laughs> 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 இன்ஸ்பிரேஷன்றது எல்லா ஆர்ட்லயும் இருக்கக்கூடியதான் அது அது இது இல்லைன்ட்டாரு அதை அதை பத்தியே அவர் சொல்ல வரல அப்படின்ட்டாரு சூர்யா நீங்க எதுக்கு இப்ப திருப்பி இன்ஸ்பிரேஷனை கொண்டாடுங்க அதுக்காக வந்து அட்லியும் மனியத்திரும் ஒண்ணும் சொன்னா அதையும் எதுக்கு சொல்ல என்ன தோ அதுக்கான <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 விமர்சங்கள்லாம் இப்ப இன் ஒரு சீன் பிடிக்கல இன்னொரு சீன் ஒர்க் ஆகாம போகலாம் இப்ப இதுலயே என்னன்னு பாருங்க ஆஹ் இதே சீனை வந்து இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்ததும் இருக்கு இந்த புலி வந்து வருது புலி கூட சண்டை போடுறாங்க அப்படிங்கறதையும் கூட இந்த கொமரம்பீம் வர சீன்ல இந்த புலி கூட சண்டை போடுறது இருக்குல்ல எனக்கு இந்த இது ஒர்க் ஆன அளவுக்கு எனக்கு அது ஒர்க் ஆகல ஆனா இன்னும் சில பேருக்கு அது ஒர்க் ஆச்சு பட் ஆனா என்னன்னா அப்படி ஒன்னு விஷுவலைஸ் பண்ண முடியறது இருக்குல்ல இப்ப இந்த இதுவும் கூட சொல்லுவாங்களே ஆஹ் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கேட்டாங்களே புளியும் ஆடு எப்படி ஒரே கூண்டுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னு அது உங்களுக்கு தேட்டர்ல தோணல இல்ல அதை ஒருத்தன் பண்றான் இல்ல எனக்கு அந்த சீன் கூஸ்பூப்பா இருந்துச்சு அந்த இதோட வர்றதும் ஃபுல்லா கூஸ்பூம்பா இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா அது இப்படி ஒரு சீன் எழுதிட்டாங்க அப்படின்னு இன்னொன்னு அந்த ஒரு அதுக்கு <laughs> 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 நமக்கு ராம மேலே ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த சீன் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா ஓ இப்படி ஒன்று பண்ண முடியுமா அப்படி ஒன்று உருவாக்க முடியுமான்றது எனக்கு எனக்கு அது ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அதை உருவாக்குறதுக்கு அவன் வேற வேற விஷயங்கள் ஒன்று ஒன்று பண்ணுறான்னு தெரியுமா அதாவது தீ 
தீ எல்லாரும் சுடுறாங்க அந்த இடத்துல புறம் தீப்ப தெரியுது அந்த இடத்துல லைட் வருதுன்ற மாதிரி அப்புறம் ஆஹ் அவனுக்கு அடிபட்டிருக்கு அங்க இருந்த ஒரு இதுல இருந்து கொண்டு ஒரு துணியை கட்டுறான் அப்படின்னு அதை செட் பண்றதுக்கு அவன் ஒரு வேலை பாக்குறான் தெரியுமா இப்ப நம்ம அந்த இடத்துல வேற வேற விஷயங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் நாளைக்கு படம் எடுக்கிறேன் நான் பெரியாரை வைக்கலாம் இல்ல வேற அம்பேத்கர் வைக்கலாம் இல்ல வேற யாரையாவது வைக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா இப்படி ஒன்ன பண்ண முடியும் ஒரு தத்துவத்தையோ இல்ல ஒரு கடவுளையோ கொண்டு ஒரு சீன்ல இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண முடியும்ன்ற ஐடியா இருக்குல்ல இந்த ஐடியா நம்ம அவன்ட்டு இருந்து கத்துக்கலான்றேன் நான் அது பயங்கரமான ஒரு ஸ்டேஜிங்ல அவன அவனால அதாவது அவரால சாதாரணமான ஒரு விஷயத்த மாச ஆக்க முடியும் மாச ஆக்க முடியும் அதுதான் பிலிம் லாங்குவேஜ் அது அது எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரால மட்டும்தான் இந்தியாலே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சங்கர் ஒரு ராஜமொழி ஒரு ராஜ்குமார் ஹரன் இந்த மூணு பேரால மட்டும்தான் ஒரு சொல்லிருவீங்க நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்ல கண்டிப்பா மாஸ்டர் பண்ணிருவாரு சீக்கிரமா இவருக்கும் ராஜமொழிக்கோ இல்ல இவருக்கோ இருக்கிற அந்த ஸ்கில் இருக்குல்ல சங்கருக்கோ இருக்கிற அந்த ஸ்கில் இருக்குல்ல அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்லிக்கும் இருக்கு டைரக்ஷன்லயும் தோழர் கேளுங்க <laughs> அது இல்லைன்னு பிலிம் லாங்குவேஜாவே அதை பண்றதுக்கான பொட்டன்சியல் ஒருத்தன்ட்ட இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு கோடி இருநூறு கோடி ரூபாய் முந்நூறு கோடி ரூபாய் பிசினஸ் இருக்கிற ஹீரோ தேடி போக மாட்டாப்ல ஒரு டேரக்டர் இன்னொன்னு திரும்ப திரும்ப நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஒரு ஹீரோ வச்சுதான் எடுத்துருக்கீங்க திருப்பதி ஒண்ணு இல்ல திருப்பாச்சி சிவகாசி அது பேருக்கு இப்போ இந்த படம் வசூலானதுக்கோ இல்ல இந்த படத்துக்கு மக்கள் கத்துனதுக்கோ ஆராவரம் பண்ணதுக்கோ கூட்டமாக திறந்து வந்ததுக்கோ வேணா அந்த கிரெடிட் விஜய்க்கு போகலாம் அதே மாதிரி இந்த படத்தை தோல்ல தாங்கினது அப்படின்ற கிரெடிட்டும் விஜய்க்கு நம்ம கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரைட்டிங் நல்லா இல்லனா ஆனா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க கிராஃப்டா ஒருத்தனோட பிலிம் லாங்குவேஜ் நான் யார்கிட்ட எந்த மக்களுக்காக நான் படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அவரு கிளியரா விஜய்க்கு தான் படம் பண்றாரு நான் ஃபேன் பாய்ஸ்க்காக படம் எடுக்கிறேன் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எந்த ஃபேன் பாயுமே அட்லியை விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா என் தலைவனா எனக்கு எப்படி நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீன்ல அப்படி காட்டின வேண்டின்றது அதுவும் ஒரு கிராஃப்ட் தான் கார்த்தி இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அந்த சீன் ஒர்க் ஆனதுக்கு வேணா விஜய் காரணமா இருக்கலாம் தேட்டர் சீன் ஒரு மெர்சல்ல ஆனா ஒரு சீன்ல கதை உடச்சிட்டு வந்து ஒருத்தர் வராரு சில்லறையா செதுருது இந்த பேப்பரா செதுருது அங்க எம்ஜிஆர் வராப்புல இங்க வந்து விஜய் வராப்புலன்ற ஒரு சீன் ஒருத்தன் கன்சீவ் பண்றான்ல அந்த அந்த ஷார்ட்டை அப்படி வைக்கிறான்ல இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிராஃப்ட் இருக்கு ஆனா இப்ப நீங்க வந்து அது ஒரு ஒரிஜினல் டிராஃப்ட் கிடையாது விஜய் இல்லாம அதே இடத்துல பரத் இருந்தா கைதட்டுவாங்களா அப்படின்னா கைதட்ட மாட்டாங்க ஆனா விஜயை வச்சுதான் நம்ம படம் பண்றோன்றப்ப விஜய்க்கு ஏத்த மாதிரி தன்னுடைய கிராஃப்ட் வச்சு ஒரு ஒரு பெரிய மாசு உருவாக்க தெரியுது இல்ல ஒருத்தருக்கு அது கிராஃப்ட் தான் சொல்றேன் இல்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வித்தியாசம் இல்ல வித்தியாசம் என்னன்னா இப்போ விஜய வச்சு நிறைய பேர் மாசின் எடுத்திருக்காங்க ஆனா விஜய வச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் பெஸ்டா அதை எடுத்தது அட்லி தானே அந்த கிரெடிட் அட்லிக்கு தானே போவோம் அதான் அவருக்கு அந்த இருக்குல்ல கார்த்திக்கு பதில் சொல்ல விரும்புறேன் ஒரே நிமிஷம் தலைவன் வர ஜவான்ல பேசிக்கும் வெளிப்படையாங்க <laughs> 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 இதுக்கு இல்ல ஐயோ இதை வச்சு இது பண்ணி எதுக்குன்னா இந்த ஆர் 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 இருக்குல்ல ஆர் ஆர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூசியலான ஒரு டயத்துல போய் பார்த்தேன் 
எனக்கு வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ஒர்க் இருந்துச்சு திரும்ப காலையிலையும் ஒரு பத்து மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு பத்து மணிக்கோ ஒரு மணிக்கோ போனோம் நான் ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் ரெண்டரை வரைக்கும் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஹைதராபாத்ல இருந்தேன் ஒரு அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட விசாரிச்சு எந்த தேட்டர் நல்லா இருக்குன்னு கேட்டால் இல்லை அந்த ஏஎம்பி சொன்னாங்க ஆனால் ஏஎம்பியில் டிக்கெட் இல்லை அதனால் ஒரு லோக்கல் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் சார்மார் கிட்ட பார்த்தா தெரிகிறானுங்க அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் கொஞ்சம் தேட்டர் அமைதியாக இருந்தேன் அப்போ அந்த புஷ்பா வேறு ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு இவனுங்க எல்லாம் என்ன புஷ்பா பாட்டி லேதா அப்படின்னு கத்துறானுங்க மொத்த தேட்டரும் கத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் ஆறு ஆறு ஆறுன்னு வரப்ப செம்மையா இருந்து சின்ன வரைக்கும் எனக்கு ஆறு ஆறு வந்து ரெண்டாவது தடவை பார்க்க முடியல அதே மாதிரி கேஜிஎஃப் ரிலீஸ் ஆனப்ப கேஜிஎஃப் டூ சொல்கிறேன் எனக்கு கேஜிஎஃப் ஒன்று ரொம்ப பிடிச்ச படம் கேஜிஎஃப் டூ ரிலீஸ் ஆனப்பையும் நான் இங்கே இல்லை நான் வந்து இங்கே அப்ராட் போயிட்டேன் வந்து வந்து திரும்ப பார்க்குறப்ப இங்கே ஒரு என்ன பிடி ஒரு ப்ரிவியூவில் தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அது ஒரு தேட்டர் ஆடியன்ஸோட பார்க்க முடியுங்கிற ஒருத்தர் இருக்குது ஆப்வியஸாக இப்போ மாவீரனுக்கும் இருக்குது ஜவானுக்கும் இருக்கு ரெண்டு படம் மிஸ் தான் நான் பரவாயில்ல தலைவனுக்காண்டி ஜேஷ் ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட்டு பீஸ்ட் பார்த்துட்டீங்களா ஆஹ் பீஸ்ட் பார்த்தேன் பீஸ்ட் வந்து அதான் வந்து அதனாலதான் கேஜிஎஃப் திரும்ப தேட்டர்ல போய் பார்க்க முடியல அவர் தான் வாரிசே பார்த்தேன்றாரு வாரிசே மூணு தடவை பார்த்தேன் தெரிஞ்சுக்கல <laughs> 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 என்ன மாதிரி சீன் அது 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 அகைன் பிரசாந்த் நீங்களை கூட சொல்லலாம் அது அந்த ஸ்டேஜ் பண்ணுற ஒரு விதம் இருக்குல்ல ஒரு இட ஒரு இடத்துல பில்டு பண்ணி கொண்டு போய் அந்த ஸ்டேஜ் பண்ணுற இன்னொன்று ஏன் அதை சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அந்த இங்கே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எந்திரனுக்கும் கோச்சரியானும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே டயத்தில் எடுத்த படமாக எனக்கு கோச்சரியான் கூட இல்லை லிங்கா நினைக்கிறேன் லிங்காவும் லிங்காவும் ஒரு சங்கர் படமும் ஓரளவு சேம் டைம் எடுத்த படம் தான் சங்கர் அளவுக்கு ரஜினி சாரை வந்து ஹேண்டில் பண்ண ஒரு டேரக்டர் வந்து கிடையவே கிடையாது அந்த ஸ்டண்ட் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாலஸா இருக்கும் அது வந்து அவருக்கு வயசாயிடுச்சு அதெல்லாம் சிவாஜி எல்லாம் சிவாஜி எடுத்துக்கோ சிவாஜி இருக்கிறப்ப இன்னைக்கு அவருக்கு என்ன எழுபத்தி மூணு வயசா சிவாஜி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் ஏழோ எட்டோ அப்படின்னா எழுபத்தி மூணு மைனஸ் ஏழு டக்கு மூணு மூணு ஆறு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த படம் அப்படின்னா எழுபத்தி மூணு மைனஸ் பதினாறு அறுபத்தி மூணு நீங்க அப்ப வந்து குசேலனும் சந்திரமுகிக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன் சூப்பரா இருக்கும் ஸ்டண்ட் ஆனா அதே டயத்துல எடுத்த லிங்காவோட ஸ்டண்ட் எடுத்து பாருங்க அதுதான் சங்கர் அங்க அது சங்கர் வந்து அந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கும் ஸ்டேஜிங்க்கும் ஃபிளாஸ்னஸ்க்கும் ஃபாலஸ்னஸ்க்கும் பயங்கரமா மெனக்கெடுவாரு அதான் அதான் சொல்றேன் சரியா உங்களுக்கு இந்த பிலிம் லாங்குவேஜ் பிடிக்குது இவங்களோட பிலிம் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு பிடிக்குது பிரசாந்த் நீலி சங்கரு ராஜமௌலி எல்லாருமே அல்மோஸ்ட் ஒரே கைண்ட் ஆஃப் பிலிம் லாங்குவேஜ் தான் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான எலிவேஷன் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு வருஷம் கேப் இருக்கு ப்ரோ லிங்கா டொல்லு தானே வந்தது நினைக்கிறேன் லிங்கா உட்டி எடுத்த ஒரு படம் என்ன படம் லிங்கா உட்டி இல்ல நான் ஒன்னொன்னு அதுக்கப்புறம் எடுத்த டூ பாயிண்ட் கூட எடுத்துக்கோங்க இருக்கிற ஸ்டண்ட் ரெண்டு மூணு வந்து ஃபேஸ் காட்டியே பண்ணியிருப்பாரு சூப்பரா எடுத்துருப்பாரு சூப் பண்ணி எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இங்காக்கு அப்புறம் பேசுறேன் ப்ரோ நான் ஒன்னே சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் காம்பேர் ஒன்னே சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கு இது ஒன்னே என்னன்னா நான் அந்த ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் பிடிச்ச ஒரு ஆளா தான் ரொம்ப நாள் இருந்தேன் இப்போ நீங்க வந்து மலையாளம் படமா இருக்கட்டும் எல்லாமே அந்த ஒரு ஜோன்ல இருக்கிறத வந்து ரொம்ப ரசிச்சு ரசிச்சு நீங்க இந்த இந்த ஒரு ஒரு இரானியன் ஃபிலிம் மேக்கர் ஒரு தடவையும் போய் அவார்டு வாங்குவாரு அவர் படம்லாம் பார்த்தா நமக்கு அப்படி இருக்கும் ஆனா ஒரு கால போக்குல என்ன ஆயிருக்குன்னா நமக்கு இருக்கிற வெளியில இருக்கிற நெருக்கடி வெளியில இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து நம்மளால திரும்ப போய் அந்த அதுல டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல இப்படி ஒரு கலைப்படைப்பு எடுத்திருக்காண்டா பயங்கரமா இருக்குதான்றது என்ஜாய் பண்ண முடியல நம்ம போட்டா வேங்கை மாதிரி இருக்கணும் டமால் டுமில் டமால் டுமில் இருக்கணும் நம் நம்மள நம்மள இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வந்து கொண்டு வர ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் தான் நம்மளுக்கு ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம அஃப்கோர்ஸ் வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாள் ஒரே நாள் நைட்ல புஷ்பாவும் பார்த்தேன் ப்ரோட் அடியும் பார்த்தேன் ஒரு நாள் நைட்டே உட்காந்து வீட்டுல ஹோம் தேட்டர்ல ரெண்டுமே பார்த்தப்பயுமே நமக்கு என்ன என்ன தெரிஞ்சுன்னா நீங்க ப்ரோடாடி எடுத்துக்கோங்களே அதை அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் அந்த படத்துல ஆனால் அதே அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ரடிக்டிங்காக இருக்க ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் வந்து புஷ்பா நம்மளால ரெண்டுமே என்ஜாய் பண்ண முடியுது ஆனால் வந்து நீங்க
இது இந்த ஒரு கார்த்தி எல்லாருமே சொல்றாங்க அண்டா அந்த படத்தோட டிஜிட்டல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எங்க கம்பெனி தான் ஸோ அதனால நான் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட போனோம் ரொம்ப அவனையும் மனக்கட்டு சமையா இருக்கான் சமையா இருக்கும் கூட்டு போனேன் எங்களுக்கு பின் சீட்ல உட்காந்துருக்கேன் அந்த சவுண்டு வர்றது அவனுக்கு எப்பன்னு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால ஒவ்வொரு தடவையும் கத்திக்கிட்டே இருக்கான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஊ ஊ ஊன்னு கீழே குனிஞ்சு குனிஞ்சு கத்துறான் நாங்களும் ரெண்டு மூணு தடவை திரும்பி கத்துனதுக்கு அப்புறம் கத்தாதரா கத்தாதரான்னு சொன்னா அவனுக்கு அது புரியவே மாட்டேங்குது அவன் ஐஐடி இந்த லூக்ஸ்ல தான் பார்த்தோம் ஐஐடி கேம்பஸ் வந்திருக்கான் போல திலுங்கு காரம் போல அவனுக்கு நம்ம பேசவும் புரியல கிளைமேக்ஸ் தான் அந்த படத்தோட ஒரு ஹைலி ஹை ஹையஸ்ட் மொமெண்ட்னு சொல்லுவேன் அந்த அந்த ஒரு ஒரு டான்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும்ல அது செமையா அது செமையா இருக்கும் அந்த போஷனை வந்து எங்களுக்கு அவங்களுக்கு சண்டே ஆகி போச்சு இவன் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவனை போய் அடிச்சு அப்புறம் அது அந்த அந்த பஞ்சாயத்து பார்க்க வேண்டிய வச்சு அப்புறம் திருமணம் அவர்கிட்ட அந்த அந்த சீனை மட்டும் அவ்வளோ பிரைம்ல தான் எடுத்து பார்த்தேன் அதனால அதனால பட் அந்த படம் வந்து நம்ம நேரடியாக அப்ரிஷியேட் பண்ற அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு படம் தான் பட் நமக்கு ஒரு கண் தரவா கேஜிஎஃப் ஆனால் ஐயன் கேஜிஎஃப் தான் சொல்றேன் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு காந்தாராவோட கடைசி இருபது நிமிஷம் தான் எனக்கும் பிடிச்சது எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு தொய்வா தான் இருந்துச்சு நீராகாரம் போல உங்களும் போட்டு <laughs> 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 நான் வெளியே இருந்த சிரிப்பு அடக்க முடியல மனுஷனா கூட மதிக்க மாட்டாரு வளர்ந்துட்டுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவங்க வந்து வாக்கு கொடுத்து போயிட்டாங்க இப்ப ஏதோ ஒண்ணு எனக்கும் நானும் டெய்லி வியாபாரம் பக்கிறது இல்ல இல்ல இந்த கணேஷ் தெரிஞ்ச நாள் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் பீஸ்ட் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நானும் இவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாளும் பேசல பேசினா என்ன சண்டை போட்டு அப்படி பேசாமலாம் இல்ல இவர் ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டாரு நான் திரும்ப ஏதோ அவரை திட்டி விட்டேன் ரெண்டு பேரும் அவன் முறிஞ்சிருச்சு அப்படியே இவர் நம்மால வந்து அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு அந்த இது மாதிரி தான் அந்த நல்ல கொஞ்சம் பக்கத்துக்கு பக்கத்து கணத்துல வருவான்ல அண்ணா சின்ராசனே என்னன்னா வந்தா கண்டுக்கவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி வரு நாகராஜனே நாகராஜனே இவ ஆனா அந்த குரூப் அப்படி அந்த கபிலன் அப்படி பார்த்தா தெரியல கபிலன் வந்து காலையில எந்த சொன்னேன் இந்த கார்த்திக் ரவி வரும் போட்டு தள்ளுவோம் வா 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 ரெடி ரெடி அப்படின்ற ஒரு மோட்லயே தான் தெரியற அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அரசியல் <laughs> 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 ஏன் <laughs> 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 ஏன் இதுல என்னங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் தான் தமனா பாட்டு ஆகி போச்சு இப்ப ரெண்டாவது படம் தான் உங்க பாட்டு வந்து இட்டாவும் ஒரு ஒரு ஆசை தான் வேற ஒண்ணு பயங்கரமா இருக்கும் பேட்ட படம் மாதிரி இருக்கும் 
அதான் பேட்ட பறக்க மாதிரிதாங்க எதிர்பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டே கோட் வேர்ட் அக்செப்டட் இல்ல இல்ல இது நல்லா இருக்கும் இல்ல இல்ல அனிருத்து பத்ரி பாட்டு நல்லா இருக்கு பாட்டு கேட்டிங்களா சுல காப்பி அது எப்படி நம்ம தெரிபடாது இல்ல இல்ல எப்படி அத விடுங்க கேட்டற பிரதர் நான் இன்னும் இல்ல கண்டிப்பா வெல்ல செட்ட நழுவுறாரு பாருங்க வெல்ல செட்ட நழுவுறாரு இருக்குன்னா <laughs> 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 இந்த இந்த பாட்டை வந்து உங்க இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இனி பாட்டு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ இன்ஃபேக்ட் மன்னாரப்பேட்டையில் வந்து அவங்க அதை எதுவுமே பண்ணலை ரீல் உள்ளே உள்ளே எதுவுமே பண்ணல ஆனால் அவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மியூசிக் மியூசிக் அப்படி என்ன பண்ணாங்கன்னா அது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஒரு கோரியோகிராஃப் வச்சு கோரியோ பண்ணி அதை ஒரு வீடியோவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பிக்கப் ஆச்சு ஸோ இனி பாட்டு வந்து அவங்க வந்து மீன் ஒரு படம் ப்ரொமோஷன் பிளான் பண்ணுறப்பே அது ஆடுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பிக்கப் ஆகக்கூடிய பாட்டாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ படம்ன்றப்ப நீங்க அரபி கூத்தா எடுத்துக்கோங்க இந்த பாட்டு கொஞ்சம் அதிகமா காமிச்சிருக்கலாம் இந்த பாட்டுல எப்படிங்க அவரை காட்ட முடியும் இது மேபி அவ்வளவுதான் வர போஷனா இருக்கலாம் நமக்கு அது தெரியாதுங்க ஒரே ரொம்ப சிம்பிள் இதுமே முடியாத இடத்துல கொஞ்சம் காட்டாங்க அவ்வளவுதான் இல்ல அதான் சோ வந்து இது வந்து நீங்க எடுத்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னதான் இந்த பாட்டை குறை சொல்லுங்க என்னாலும் பண்ணுங்க பாட்டு வந்து ஹிட் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு மில்லியன் வியூஸ் போயிட்டு இருக்கு இந்த பாட்டு நீங்க வந்து பாட்டு நல்லா இருக்கு சீரியஸா சோ ரெண்டாவது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அவங்க எடுத்த ஒரு ப்ரொமோஷனல் டிசிஷன் தான் அந்த ஹூக் ஸ்டெப் ஒன்னு எடுத்து அதை வந்து எல்லா இப்ப ஏஐகளை பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க நார்த் இந்தியாவில வந்து தமிழ் பாம்பே ஏர்போர்ட்டுக்கு போறாங்க அங்க இருக்க ஒரு போட்டோகிராஃபர் அவங்க கூட நான் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு சேர்ந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் சோ அங்க வரைக்கும் இந்த இந்த ஸ்டெப் ரீச் ஆயிருக்குன்னா அவங்க எடுத்த டிசிஷன்ல நான் தப்பு எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க ப்ராப்பரா ப்ரொமோஷன் பண்ணி ப்ரொமோஷன் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்க இது விக்ரமே எடுத்துக்கோங்க விக்ரமே அதே அதே லாஜிக் தான் பத்தல பத்தல தரும் மிச்சம் எந்த பாட்டுமே வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்குது மிச்சம் எல்லாமே வந்து அந்த படத்தோட ஃப்ளோவோட இருக்கிற ஒரு மாண்டேஜ் சீக்வன்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த பாட்டை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த பாட்டு செலக்ட் பண்றதை தாண்டி அந்த பாட்டு வந்து சோசியல் மீடியால ஆடுற மாதிரி இது பண்றது அந்த ஐடியாலாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிற இதுவா இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸும் அந்த மியூசிக் லெவல் எல்லாமே சேர்ந்து கலெக்டிவாக அவங்க எடுக்கிறது தான் எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஒரு கால் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் அந்த கால் எடுப்பாங்க அது இன்னைக்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு ஒரு படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இப்போ சொல்லிருந்தாங்க மாவீரன் வந்து அந்த ஒரு தேவையான மியூசிக் ரீச் கிடைக்கணும் ஓரளவுக்கு அது கிடச்சிச்சு காரணம் வந்து அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இவங்க போட்டு 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 அந்த பாட்டை வந்து இன்ஃபேக்ட் அதித்தி சங்கரை வச்சு எப்படி அந்த ஸ்டெப்பு போடுறதுன்னா வந்து வீடியோ விட்டாங்க ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு அதித்தி சங்கர் ஆடி கட்டினாங்க அதை பேஸ் பண்ணி மியூசிக் லேப்லேயே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாட் ரிலீஸ் ஆனோடனே வந்து அதுக்கு காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் அந்த சகானா சர்வேஷு மைனா நந்தினி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது அக்கௌண்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மாதம் மாதம் வந்து ஒரு இது கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு பேரோல் மாதிரி வச்சு அவங்க அமௌண்ட் கொடுத்து இந்த பாட்டு நீங்கள் டான்ஸ் ஆடி போடுங்க அப்படின்றத அவங்க ஒரு ஒரு ஹேபிட்டாகவே இருக்கிற லெவலுக்குலாம் இருக்கு ஸோ அது அது அதுக்கு வந்து கேட்டர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கார்த்தி என்ன தூங்கிட்டாங்களா ப்ரோ இப்போ இந்த பாட்டு அந்த காவாலா பாட்டு ஃபாரின்ல எல்லாம் ஆடுறாங்கல அது வந்து ஃபேன்ஸா இது பண்றதா அது ப்ரொடக்ஷனோட இது ஏதா இருக்கு அது ப்ரொமோஷன் ஃபாரின் அது அது ஒரு அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு கேட்டலாக் இருக்கு இந்த ஒரு ஒரு நை ஒரு நைஜீரியா ஆள் ஒருத்தர் இருப்பாரு அப்புறம் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்பெயின்ல ஒருத்தர் ஒரு டான்சர் ஒரு ஆள் இருப்பாரு அப்புறம் ஜப்பான்ல ஒரு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் வந்து ப்ரொமோஷன் கேட்டலாக்ல இருக்கிற ஒரு என்ன பேமெண்ட் ஜாஸ்தி நீங்க ஹீரோஸ்லயும் டாலர்ஸ்லயும் பே பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஆனா அது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அது பிக்கப் பண்ணி கொடுக்குதுல ஒரு கிராஸ் மார்க்கெட்ல அவங்க பிக்கப் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அது வந்து மியூசிக் டேபிளும் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸுமே பண்றாங்க கார்த்திக் பிரதர் அவங்க போட்டோல மார்க் பண்ணிருக்காங்களே அந்த அத வெச்சு அந்த அக்கவுண்ட் எல்லாம் எடுக்க முடியாது லைக் நான் குறிப்பிட்ட ஒரு பத்தி பேசல லைக் எந்த ட்விட்டர்ல எந்த அக்கவுண்ட்
சரி அவர் ஒரு வாட்டி கூப்பிடலாம் கூப்பிட்டு பேசலாம் நீங்க <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் <laughs> என்ன <laughs> பேரு <laughs> <laughs> அவரே இன்னைக்குமகால்ல நடந்த ஒரு மீட்டிங்ல வந்து சொல்லிட்டு காலைல எட்டு மணிக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சரக்கு இல்லைன்னா அப்படின்ற அப்படின்னாரு அப்ப அவருக்கு என்ன பேரு இருக்கிறது இப்ப இவனுக்கு அபியூஸ் பண்ணா போனா எல்லாரும் தான் பண்ண முடியும் அப்படியும் அதெல்லாம் சும்மா என்ன மென்டலாட பேசிட்டு அதான் இல்ல நீங்க குடிக்கிறீங்கன்றதுனால உங்களுக்கு பத்து மணி நேரம் திட்டுறாங்களா எனக்கு புரியலையே இல்ல அது ஒண்ணு இல்ல அது அதுங்க ஒருத்தன் அபியூஸ் பண்ணப்ப ஒருத்தன் அபியூஸ் பண்ண கேவலமா பேசணும்னா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு டாபிக் இருக்கும் இல்ல ஒருத்தர் எப்படி திட்டுவோம் நம்ம அந்த மாதிரி திட்டணும்னா உங்களை பத்தி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் ஜெயசூரியாத்தி <laughs> 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 நம்ம அதெல்லாம் கண்டிக்கவே மாட்டாங்க ஏ கொஞ்சம் வயசான ஆட்களாங்க அவங்க ஏதோ தெரப்பி மாதிரி நினைச்சு இத சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க போல பண்ணிட்டு ஆமா போய் வர வேண்டியது இல்ல தோலர் ஆரம்பத்துல மென்டல் வார்னு சொன்னல அதுக்கு இத தான் வளக்கும் ஏ வாரிஸ் நீ சும்மா ஆரியா இந்த மாதிரி இது வந்து பண்ணிட்டு போற அவர் பேர்ல கேஸ் எழுதிறாங்க ஓ இவ்வளவு நேரம் அத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் பேர் சொன்னா மட்டும் கோச்சிக்கிறீங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட் சாயநாத்லாம் இருக்காரு உண்மையா ட்ரூ ரஜினி ஃபேன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆளுங்க நமக்கு போதும் நாளைக்கு தோலர் அது ரஜினி ஃபேன்ஸ் ஏ இப்படி தான் திட்றாங்க ஆ தோலர் தோ இத சொல்லணும் நினைச்சிட்ட பேசிங் பெரிய சாமி உங்களுக்கு தெரியல கண்ணு கொண்ணு கொடுங்க ஆமா டைரக்ட் நான் நான் ஏதோ ரஜினி ஃபேன் வந்து ஃப்ரெண்ட் னு சொல்லிட்டேனா அவங்களுக்கு திட்டுறோம் யாரா இல்ல சொல்லுங்க இல்ல இல்ல கார்த்திக் வேற வேற கா சாய்நாத் ஏ ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் வேற வேற எஸ் எஸ் டோல் டோல் ஏ ஃப்ரெண்ட் இவங்களே சொன்னா இவங்க நாளைக்கு திரிச்சு போறாங்க அவங்க அவர் அந்த கதையை முடிச்சிட்டு பேசிங் பெரிய சாமி பேசிங் பெரிய சாமி வந்து உங்களுக்கு தெரியும்ல பெரிய ரஜினி சார் ஃபேன் சரி தெரியும் எல்லாம் இன்டர்வியூலயே சொல்லிருக்காரு இப்போ வந்து அவர் வந்து ஆர் கே ஏ ஃபில படம் பண்றது காண்டி அவரை வந்து அசிங்கமா ஒரு மூணு நாலு கிட்ட வாரத்துல சொல்லி திட்டுறாந்தாலே எனக்கு அந்த வீடியோ பார்த்தா எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு புரிஞ்சா <laughs> 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 <laughs>
ஒரு பைத்தியம் அந்த பைத்தியம் அதுக்கு மேல ஜெயில <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 நீங்கிட்டு <laughs> 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 ஒன்பது <laughs> 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 நன்றி